ഇതാ എന്നെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ബാലപാഠം പഠിപ്പിച്ച ഒരു തലമുറ ഒരു തലമുറ പറയുന്നത് കേട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ജീവിതമായിരിക്കരുത് ഒരു തലമുറയ്ക്ക് ജന്മം കൊടുക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്രഹാം ഇഷാഖ് യാക്കോബ് യോസഫ് ഒരു തലമുറ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ യരുസലേമിൽ ലില്ലിയുമായിട്ട് പോയിരുന്നു ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരിക്കൽ പോയി എത്ര പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല മൂന്നോ നാലോ പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഞാൻ ലില്ലിയുമായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി ഞാൻ എന്നകത്ത് ഒരു മ്യൂസിയത്തിനകത്ത് കയറി അവിടെ ഇങ്ങനെ യഹൂദന്മാരുടെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കത് വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടൊന്നും തോന്നിയില്ല ലില്ലി പറഞ്ഞ് എനിക്കിത് കാണണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടാട്ട് വെളിയിൽ ഞാൻ ഇരിക്കാം ഞാൻ വെളിയിൽ പോയി അവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കാര്യമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു എൻ്റെ തലമുറകൾക്കായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പുതിയ കാര്യം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യനാണ് അവിടെ കിടന്ന കുറച്ച് വെളുത്ത കല്ലുകൾ ഞാൻ പെറുക്കി യരുഷലേം പട്ടണത്തിൽ വെളുത്ത കല്ലുകൾ ധാരാളമുണ്ട് അവിടുത്തെ കെട്ടിടം പണിയുന്നത് വെളുത്ത കല്ല് കൊണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ഗവൺമെൻറ് നിയമമാണ് ആർക്കെങ്കിലും വെളുത്ത കല്ല് ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചതായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സംഷൻ പ്രാപിക്കാം പക്ഷേ എന്നാലും നിയമമാണ് ഒരു ഭിത്തിയെങ്കിലും ഒരു വശത്തെ ഭിത്തികളെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും വെളുത്ത കല്ലായിരിക്കണം അപ്പോൾ വെളുത്ത കല്ല് അവിടെ ധാരാളമുണ്ട് ഞാൻ വെളുത്ത കല്ലുകൾ കുറച്ച് പിറക്കി എന്നിട്ട് ഒരു കല്ല് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് കർത്താവ് ഇത് ഞാനാണ് കർത്താവ് ഇതെൻ്റെ ഭാര്യ ലില്ലിയാണ് ഇതെൻ്റെ മകൻ അബിയാണ് ഇത് അനിയാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ മേളിൽ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒരു യാഗപീഠം പടുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യണം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മനുഷ്യനാണ് പുതുതായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഒരു കുപ്പി വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ആ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേൽ ഒഴിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് കർത്താവെ ഞാൻ ഒരു പാനീയ യാഗം അർപ്പിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒറ്റ പ്രാർത്ഥനയാണ് വേറെ ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല വീട് ചോദിക്കുന്നില്ല കാറ് ചോദിക്കുന്നില്ല ജീവിത സൗകര്യം ചോദിക്കുന്നില്ല വലിയൊരു ശുശ്രൂഷ പോലും ചോദിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഞാൻ നിന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് നീ എൻ്റെ തലമുറകളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ അബ്രഹാമിൻ്റെയും ഇഷാത്തിൻ്റെയും യാക്കോബിൻ്റെയും ജോസഫിൻ്റെയും ദൈവമേ എൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് തലമുറകൾ ദൈവത്തെ മുഴുവനായിട്ട് പിൻപറ്റുന്നവരായിരിക്കട്ടെ ഒരാൾ പോലും എൻ്റെ ഈ നാല് തലമുറകളിൽ അവിശ്വാസിയായിട്ട് പാടില്ല ഞാൻ ഈ പോരുന്നു തിരികെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഞാനൊരു മഠയത്രം കാണിച്ചു ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് എനിക്ക് വേദപുസ്തകം കുറച്ചൊക്കെ അറിയാം എനിക്കറിയാൻ രണ്ട് പേര് കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അതിന് വലിയ ബലമാണ് വേദപുസ്തകൾ യേശു പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ ഐക്യമതപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ഹൂ സോ എവർ വാട്ട് സോ എവർ നല്ല ഒരു 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 ചിന്തയാണ് മാർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷിൽ കുറച്ചുകൂടെ സുന്ദരമാണ് ഹൂ സോ എവർ വാട്ട് സോ എവർ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ ലില്ലിയും കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടോ അത് അന്നേരം എൻ്റെ മനസ്സിനകത്ത് വന്നില്ല ഞാൻ തിരികെ വന്നതിന് ശേഷം പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവേ ഒന്നുകൂടെ യരുഷലേമിൽ പോകാൻ കൃപ തരണമേ ഞാൻ സ്ഥലം കാണാൻ പോകുന്നതല്ല ആരെങ്കിലും പ്രസംഗിക്കാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ ആരുടെയെങ്കിലും ചെലവിന് പോകുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കർത്താവ് എന്നെ ഒന്നുകൂടെ കൊണ്ടുപോകണമേ കർത്താവേ പ്രാർത്ഥിച്ചു വർഷങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം പ്രാർത്ഥിച്ചു ഈ വർഷത്തിലെ ആദ്യം ഒരു മനുഷ്യൻ അതുവഴി യു പിയിൽ എങ്ങാണ്ട് പോയിട്ട് തിരികെ വന്നപ്പോൾ എന്നെ കാണണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം തോന്നി വേറെ എവിടെയോ പോയതാണ് ഒരു സായിപ്പ് അമേരിക്കക്കാർ അയാൾ ഫോൺ ചെയ്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഓഫീസിലുണ്ട് അയാൾ എന്നെ കാണാനായിട്ട് ഓഫീസിൽ വന്നു ഓഫീസിൽ വന്ന് വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ പുതിയ വീട് വന്ന് കണ്ടാട്ട് പതിനഞ്ചാമത്തെ നിലയിൽ ആ താമസിക്കുന്നത് ഒരു ഫ്ലാറ്റാണ് എന്തിനാണ് ഈ പതിനഞ്ചാമത്തെ നിലയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന അറിയാമോ കർത്താവ് വരുമ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ പോവും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞേ നിങ്ങൾ വരുത്തുള്ളൂ തമാശ പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ ആരും പോയിട്ടെങ്കിലും പ്രസംഗിച്ച് കളയരുത് മുകളിലുള്ളവൻ ആദ്യം മുമ്പ് പിന്നെ നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടെ വന്നു അദ്ദേഹം നോക്കി വെച്ച് പറഞ്ഞ് വർഗീസ് അതിനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കും നല്ലൊരു വീട് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതെ എൻ്റെ വാർദ്ധക്യ കാലം ഞാൻ വാർ വൃദ്ധനായിട്ടില്ല എങ്കിലും എൻ്റെ വാർദ്ധക്യ കാലത്തിൽ ദൈവം എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം എൻ്റെ തിരിഞ്ഞ് വെച്ച് ചോദിച്ചു വർഗീസ് എപ്പോഴെങ്കിലും യൂറുസലേമിൽ പോയിട്ടുണ
കുറേ കല്ലുകൾ പെറുക്കിയിടണം എനിക്കും എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കും അഞ്ച് മക്കൾക്കും അതിനകത്തെ മൂന്ന് പേരുടെ മരുമക്കൾക്കും എൻ്റെ അഞ്ച് കൊച്ചുമക്കൾക്കും ഓരോ കല്ല് വെച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവെ എൻ്റെ തലമുറകൾ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന തലമുറകൾ ഇതാ എന്നെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ബാലപാഠം പഠിപ്പിച്ച ഒരു തലമുറ വിശ്വാസം അധികം വിശുദ്ധി വലിയ അത്ഭുതം ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു എൻ്റെ വിശ് എൻ്റെ വിഷയം അതാണ് വിശ്വാസം അധികം വിശുദ്ധി സമം അത്ഭുതം എന്നും അത്ഭുതം വിശ്വാസത്തിന് വലിയ ശക്തിയുണ്ട് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് രണ്ട് കാലിലാണ് ഒന്ന് വിശ്വാസം രണ്ട് വിശുദ്ധി ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒന്നിച്ച് ചേരുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാലിൽ നടക്കും എന്നും അത്ഭുതമായിരിക്കും നിൻ്റെ മുൻപിൽ ഒരത്ഭുതം പുറകിൽ ഒരത്ഭുതം ഇടത്തുവശത്തൊരത്ഭുതം വലത്തുവശത്തൊരത്ഭുതം നിൻ്റെ തലയ്ക്ക് മേളിൽ അത്ഭുതം നിൻ്റെ തലയ്ക്ക് താഴെ അത്ഭുതം എല്ലായിടത്തും അത്ഭുതം എൺപത്തി ഏഴിൽ എൺപത്തി എട്ടിൽ ഒരു ദിവസം ഞാൻ വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് ഡൽഹിയിലാണ് അന്ന് ഫോൺ അങ്ങോട്ട് കിട്ടിയതേ ഉള്ളൂ ഒരു മുറിയിൽ താമസിക്കുകയാണ് ഞാൻ അഞ്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു പെൻഡി കോസ്റ്റൽ പാസ്റ്ററുടെ മകൾ ഏത് സഭ സ്വതന്ത്ര സഭയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഡോറ എന്നാണ് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ പേര് കുറച്ച് അടുത്താണ് ഡോറ എന്ന് പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടി വേറൊരു സ്ത്രീ ഇങ്ങനെ അഞ്ചും രണ്ടും ഒത്തിരി പേര് ഒരു മുറിയിൽ താമസിക്കുകയാണ് ഡോറ എടുക്കെ ചോദിച്ചാൽ അറിയാം ഒരു പായലാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ തോ ഇവിടെയുള്ള ഒരു തോമസ് മാത്യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യാക്കോബക്കാരൻ സഹോദരൻ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ഒരു നീണ്ട സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നുണ്ടെന്ന ഒരു നീണ്ട പ്ലാസ്റ്റിക് ത പായാണ് അതിനകത്താണ് ഞങ്ങളെല്ലാം കിടക്കുന്നത് തലയണയില്ലെന്ന് കൈയാണ് എല്ലാവരുടെയും തലയണ ഒരു മുറിയിൽ എല്ലാവർക്കും കൂടെ കിടക്കാനൊക്കെ ചൂട് വളരെ കൂടുതലായി ഏപ്രിൽ പതിനാലാം പതിമൂന്നാം തീയതിയാണ് ഞാൻ അവിടെ എത്തിയത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാം ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ ആഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ ഭയങ്കര ചൂടാണ് ഡെയിലി അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും മിറ്റത്ത് കിടക്കുകയാണ് അന്നൊരു ദിവസം ഫോൺ വന്നു ഒരു എട്ട് മണി എട്ടര ആയപ്പോഴാണ് ഒരാളിൻ്റെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരുക ബ്രദറിനെ ഒന്ന് കാണണം ബ്രദർ തിരുവനന്തപുരത്ത് കവടിയാറിലുള്ള സാൽവേഷൻ ആർമിക്കാരുടെ ഗ്രൗണ്ടിൽ മീറ്റിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് വലിയൊരു അത്ഭുതം കിട്ടി അത് പറയാനായിട്ട് വരിക ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നാട്ട് ഞാൻ ഫോൺ പിടിച്ചോണ്ട് ലില്ലിയിലൊക്കെ പറഞ്ഞു ലില്ലി ഒരു കുടുംബം നമ്മളെ കാണാൻ വരുന്നെന്ന് ലില്ലി പറഞ്ഞു ഇപ്പം വരണ്ട എന്ന് പറ ഇവിടെ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ ചായയും ഇല്ല കാപ്പിയും ഇല്ല ഒരു പൈസയും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് വരണ്ട നാളെ വരാൻ പറ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഇപ്പം നേരെ ഒത്തിരി ആയില്ലയോ എട്ടട്ടരെ ആയില്ലയോ നിങ്ങൾ നാളെ വാ അയ്യോ അതൊക്കത്തില്ല ഞാളെ ഞങ്ങൾ തിരികെ തിരുവനന്തപുരത്തിന് പോവാ കെ കെ എക്സ്പ്രസൻ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം വരിക ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഇച്ചിരി അല്ലല്ല ഞങ്ങളിതാ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം അങ്ങ് വന്നേക്കാം അവർ ഫോൺ അങ്ങ് വെച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ലില്ലി ഇതാണ്ട് അവർ വരുന്നു ലില്ലി ആകെ വിഷമിച്ചു കാരണം ആണുങ്ങൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്തെങ്കിലും അപവാദം ഉണ്ടായാലും പെണ്ണുങ്ങൾക്കല്ലയോ ലില്ലി പറഞ്ഞു നോക്കി അവർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ചായ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവരെന്തോ പറയും അയാൾ നല്ല മനുഷ്യനാ ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനാ അവലും അയ്യോ ഭയങ്കരിയാ കേട്ടോ അറുത്ത കൈക്ക് ഉപ്പ് തേക്കാത്തോളം അവർ ചായ പോലും തന്നില്ല ലില്ലി ആകെ വിഷമിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ലില്ലി അകത്ത് പോയി നോക്കി എന്തെങ്കിലും ഒരു പത്ത് പൈ ഒരു ഒരു അഞ്ചോ അഞ്ചോ പത്തോ രൂപ എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടിയെന്ന് വരാം ലില്ലി അകത്തെല്ലാം പോയി മേശപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഒന്നരയോ രണ്ട് രൂപ അല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല അവിടെ ലില്ലി പറഞ്ഞു അത് വെക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മൂത്ത മോള് അവൾ അന്ന് അത്ര പഠിക്കുക പത്തിലോ പതിനൊന്നിലോ പഠിക്കുകയാണ് അവൾ പറഞ്ഞു മമ്മി അതെടുക്കരുത് അത് ഞങ്ങൾക്ക് രാവിലെ സ്കൂളിൽ പോകാനുള്ള ബസ് കൂലിയാണ് ലില്ലി പറഞ്ഞു മോളെ നേരം വിളക്കുമ്പം ദൈവം എന്തെങ്കിലും മാർഗം തരും എവർ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു പാക്കറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റ് എങ്കിലും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇരുപ ഞെടുക്കുക അവൾ പറഞ്ഞു നേ രാവിലെ അത്ഭുതം നടക്കണമെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് വാൻ മരണം ഇത് രാവിലെ ഞങ്ങൾക്ക് ആറരയ്ക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ആ രൂപ എടുക്കരുത് മമ്മി പറഞ്ഞു പോസ്റ്റ് മാൻ വരാതെയും അത്ഭുതം നടക്കും ദൈവം ലില്ലി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു മോളെ ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുമ്പിൽ ഒരത്ഭുതം പുറകിൽ ഒരത്ഭുതം ഇടത്തു വശത്ത് ഒരത്ഭുതം വലത്തു വശത്ത് ഒരത്ഭുതം മോക്ക് ദേഷ്യം വന്നു ലില്ലി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഡാൻസ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു മോളെ ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുമ്പിൽ ഒരു ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ അറിയാമോ മുമ്പിൽ ഒരത്ഭുതം പുറകിൽ ഒരത്ഭുതം ഇടത്തു വശത്ത് ഒരത്ഭുതം വലത്തു വശത്ത് ഒരത്
ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനിവിടെ വരാം നിങ്ങളെ ബസ് കയറ്റി വിടാം എപ്പോഴും ബസ് കിട്ടണമെന്നില്ല രാത്രിയായി പോയി ഞാനിവിടെ അവിടെ ചെന്നു അവർ ബസ്സിലോട്ട് കയറാൻ നേരം അവരെനിക്കൊരുമാതിരി തിരുവനന്തപുരത്തുകാരുടെ ഷേക്കാൻ്റെ തന്നു കയ്യിൽ ഏതാണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനത് വാങ്ങിച്ച് പോക്കറ്റിട്ട് സ്വോത്രം 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 അദ്ദേഹം കാറിനകത്ത് ബസ്സിനകത്തോട്ട് കയറി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് കൈ കൊടുത്തു അവരും അങ്ങ് കയറി ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ലില്ലി എൻ്റെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അച്ചായ അവർ പത്ത് രൂപ തന്ന് കേട്ടോ വലിയൊരു അത്ഭുതം ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കയ്യിലും ഏതാണ്ട് തോന്നു എടുത്തു നോക്കിയോ പത്ത് രൂപ അല്ല നൂറ് രൂപ ഞാൻ പറഞ്ഞു ലില്ലി നൂറ് രൂപയാ ലില്ലി നോക്കി വെച്ച് പറഞ്ഞു അച്ചായ എൻ്റെ കയ്യിലും നൂറ് രൂപയാ വീട്ടിലോട്ട് ഇങ്ങ് വന്നിട്ട് ലില്ലി ഒരു അടിപൊളി ഡാൻസ് ലില്ലി പറഞ്ഞു മോളെ നീ പറഞ്ഞില്ലയോ പോസ്റ്റ്മാൻ വന്നെങ്കിൽ അത്ഭുതം നടക്കത്തുള്ളെന്ന് കർത്താവ് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുമ്പിൽ ഒരത്ഭുതം പുറകിൽ ഒരത്ഭുതം ഇടത്ത് വശത്ത് ഒരത്ഭുതം വലത്ത് വശത്ത് ഒരത്ഭുതം താഴെ ഒരത്ഭുതം മേളിൽ ഒരത്ഭുതം ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം ചിലരെൻ്റെ ഒക്കെ ചോദിക്കും വർഗീസ് പറയാറ് ഇത് ഷാരൂഖ് ഖാൻ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നവലാന്നല്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഷാരൂഖ് ഖാൻ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടിയിട്ടാണ് മൂന്നര മണിക്കൂർ നേരത്തേക്കാണ് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത് അവനെനിക്ക് നിത്യജീവൻ തന്നത് കൊണ്ടാണ് ഷാരൂഖ് ഖാൻ മൂന്നര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡാൻസ് ചെയ്യത്തില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഡാൻസ് ചെയ്യും ഞാൻ എൻ്റെ ഗായക സംഘത്തോട് പറയും എന്തുവാ പേര് അകപ്പെ മ്യൂസിക് വിജയരാജിൻ്റെ ഒക്കെ പറയും എന്നെങ്കിലും ഞാൻ ചത്തുപോയാൽ ചാകാനുള്ള പ്ലാനൊന്നും ഇല്ല എന്നെങ്കിലും ഞാൻ ചത്താൽ ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യണം എന്നെ കുഴിച്ചിടുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ വന്ന് പാട്ട് പാടരുത് പാട്ട് പാടിയാൽ ഞാൻ ചാടി എഴുതേക്കാം ഒരു ജീവിതമേ ഉള്ളൂ ആരാധിക്കാൻ ആരാധിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കണം ആരാധിച്ച് അവസാനം ഇതാ ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുൻപിൽ ഒരത്ഭുതം പുറകിൽ അത്ഭുതം ഇടത്ത് വശത്ത് അത്ഭുതം വലത്ത് വശത്ത് അത്ഭുതം മുകൾ അത്ഭുതം താഴെ അത്ഭുതം എല്ലാ ഇടത്തും അത്ഭുതം വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം എടുത്തോ വേദപുസ്തകം കൈ വേണം നോട്ട്ബുക്ക് ഉണ്ടോ എല്ലാവരും നോട്ട്ബുക്ക് എടുക്കണം എല്ലാവരും പേന എടുക്കണം എഴുതിയെടുക്കണം ഒന്നാം വാക്യം ജോഹോബ് അബ്രഹാമിനോട് അബ്രഹാമിനോട് ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്തു നീ നിന്റെ ദേശത്തെയും ചോർച്ചക്കാരെയും പിതൃഭവനത്തെയും വിട്ട് പുറപ്പെട്ട് ഞാൻ നിന്നെ കാണിപ്പാനിരിക്കുന്ന ദേശത്തേക്ക് പോക ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമുക്കുള്ളത് നമ്മുടെ ദൈവം മണ്ണല്ല മണ്ണാങ്കട്ടയല്ല തടിക്കഷ്ണമല്ല കല്ലല്ല ഹൃദയമുള്ള സംസാരിക്കുന്ന കണ്ണുള്ള ചെവിയുള്ള വിചാരങ്ങളുള്ള വികാരങ്ങളുള്ള ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം സംസാരിക്കുന്ന ദൈവം ചിലരുടെ ഒക്കെ പറയും വർഗീശ്വരേറെ ഞാൻ ദൈവം സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ദൈവം സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ എന്ന കാത്തിരുന്നത് കാത്തിരിക്കുന്നവരോട് സംസാരിക്കുന്നവനായ ദൈവം അവൻ നാല് കൽപ്പന കൊടുത്തു ശ്രദ്ധിക്കാം അവനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു നീ നിൻ്റെ ദേശത്തെ വിടണം നിൻ്റെ ചാർച്ചക്കാരെ വിടണം നിൻ്റെ പിതൃഭവനത്തെ വിടണം ഞാൻ കാണിക്കാനിരിക്കുന്ന ദേശത്തേക്ക് പോകണം ഏറ്റവും പ്രയാസം ഒരു മനുഷ്യന് പ്രത്യേകിച്ച് ഏഷ്യക്കാർക്ക് ഇതെവിടെയാണ് നടന്നത് അന്ന് അബ്രഹാം ഇറാഖിൽ താമസിക്കുക ഇറാഖിലാണ് അബ്രഹാമിൻ്റെ ജനം അവിടെയാണ് ഉർദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറാഖിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഏഷ്യക്കാരനാണ് ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരമാണ് അവരുടെയും സംസ്കാരം ഒരു ഏഷ്യക്കാരന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസം സായിപ്മാർക്ക് വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല ഒരു ഏഷ്യക്കാരന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസം തൻ്റെ വീട്ടിനെയും ചാർച്ചക്കാരെയും വിട്ട് ഒരിക്കലും മടങ്ങി വരാത്തവണ്ണം പോകുന്നതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ കുടുംബമാണ് ദൈവം അബ്രഹാമിൻ്റെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു നീ നിൻ്റെ ചാർച്ചക്കാരെ വീടിനെ കൂട്ടുകാരെ എല്ലാം വിട്ടിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാനിരിക്കുക ദേശത്തേക്ക് പോവുക ദൈവം എൻ്റെ അടുക്കൽ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാൻ പോകത്തില്ലായിരുന്നു ഒന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ അമ്മയും അപ്പനെയും വിട്ടിട്ട് പോകണം രണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരത്തില്ല മൂന്ന് എൻ്റെ വീട്ടുകാർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് അറിയത്തില്ല ഒരു എഴുത്തില്ല ഫോണില്ല അന്നത്തെ കാലത്ത് നാല് അതിപ്രധാനമായ ഒരു കാര്യം ദൈവം കാണിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയാൽ വഴിയിൽ ആഹാരം കിട്ടുമെന്നുള്ളതിന് എന്താ ഉറപ്പ് ഇന്ന് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയാൽ ഒരു എഴുത്ത് കിട്ടും ഇന്ന് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയാൽ ജർമ്മനിയിലേക്ക് പോയാൽ ഫോൺ ചെയ്യാം ഇന്ന് പോയാൽ നമ്മുടെ ഈ രൂപ ഉണ്ട് എവിടെ നിങ
എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നാല് കൽപ്പന കൊടുത്തത് ദൈവം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വേദപുസ്തകം വായിക്കാൻ ഞാൻ രണ്ടാം മാ വാക്യം വായിച്ചു ഞാൻ നിന്നെ വലിയൊരു ജാതിയാക്കും നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു നിൻ്റെ പേർ വലുതാക്കും നീ അനുഗ്രഹമായിരിക്കും എന്തിനാ ദൈവം ദൂരദേശത്ത് കൊണ്ടുപോയത് അനുഗ്രഹിക്കാൻ ദൈവം നിന്നോട് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നെങ്കിൽ നീ അനുസരിച്ചാൽ അത് നിനക്ക് നന്മയാണ് അത് നിൻ്റെ നന്മയ്ക്കാണ് നീ അനുസരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിന്നെ എത്തിപ്പിടിക്കും നീ സാധാരണക്കാരനായിരിക്കത്തില്ല നീ അസാധാരണക്കാരനായിരിക്കും നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനായിരിക്കും ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കപ്പുറത്ത് കർത്താവേ നീ അബ്രഹാമിനെ അനുഗ്രഹിക്കാനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അനുഗ്രഹിച്ചാൽ പോരായോ അന്യ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ചാർച്ചക്കാരെയൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ദൂരെ പോയി താമസിക്കും അവിടെ അനുഗ്രഹി അവിടെ കൊണ്ടുപോയി അനുഗ്രഹിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ അനുഗ്രഹിച്ചില്ല ഞാൻ വേദപുസ്തകം പഠിച്ചപ്പോൾ യഹൂദന്മാരുടെ ചരിത്രം പഠിച്ചപ്പോൾ യഹൂദന്മാരുടെ പാരമ്പര്യം പഠിച്ചപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി അവൻ താമസിച്ചിരുന്ന നാട് ശപിക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാമോ വേദപുസ്തക പ്രകാരം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ബൈബിൾ വേദപുസ്തക പ്രകാരം ഏറ്റവും ദൈവത്തെ കോപിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള പാപം ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ നാം വിചാരിച്ചേക്കാം വ്യഭിചാരമാണ് നാം വിചാരിച്ചേക്കാം കൊലപാതകമാണ് നാം വിചാരിച്ചേക്കാം കള്ളം പറഞ്ഞതാണ് അല്ല ഇതൊന്നുമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം ഏറ്റവും വലിയ പാപം ബിംബാരാധനയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ബിംബങ്ങളുണ്ടോ ക്രിസ്തീയ ബിംബം അക്രൈസ്തവ ബിംബം മന്ത്രവാദികളുടെ ബിംബം ഏതെങ്കിലും ചരട് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക ഞാൻ അക്രൈസ്തവരോട് സംസാരിക്കുകയല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ വേദപുസ്തക പ്രകാരം ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഈ വേദപുസ്തകത്തിലെ യുഹോവയാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളും ബിംബവുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും പാടില്ല ഇന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിനകത്ത് ആകെ ഒരു ശുദ്ധീകരണം ഉണ്ടാകണം ഞാൻ ചില വീടുകളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ യേശുവിൻ്റെ ഫോട്ടോ വെച്ചേക്കുന്നത് കാണാം കുരിശിൽ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കുക യേശു ക്രിസ്തു ഇച്ചിരയും തുണി ആരാണ്ട് കൊണ്ട് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കയ്യൽ ഇവിടെ ഇച്ചിരി ചോര ഇവിടെ ഇച്ചിരി ചോര പിന്നെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇച്ചിരി ചോര ഒരു തുള്ളിയേ ഉള്ളു കേട്ടോ കാലയിൽ ഒരു തുള്ളി ചോര ആരാണ്ട് ലിപ്സ്റ്റിക് ഇട്ടതുപോലെ ഇനിയും പറയുന്നത് കേട്ടാ യേശുവിൻ്റെ പടമല്ലത് പണ്ട് 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 ഞാൻ ജനയുഗം വാ മാരിയിക്കാത്ത പ്രേം നസീറിൻ്റെ ഒരു കഥ വായിച്ചു പ്രേം നസീർ ഒരു ആനയെ വാങ്ങിച്ച് ഗുരുവായു ക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കിരുത്താനായിട്ട് ഒരു നമ്പൂതിരിയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നു എവിടെയോ ക്ലിമാനൂരോ എങ്ങാണ്ട് ഒരു നമ്പൂതിരിയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നു അവിടെ ആനയുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെന്നാൽ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രേം നസീർ എഴുതിയ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് നമ്പൂതിരി അകത്ത് പൂജ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അമ്പലത്തിൽ പൂജ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക പ്രേം നസീർ ഒത്തിരി നേരം ഇരുന്നിട്ടും നമ്പൂതിരി വെളി വരുന്നില്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൂജ ചെയ്യുകയാണ് ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞ വിചാരിച്ചു അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്കാം തിരിച്ചു പോകണം ആക്ടിങ്ങിന് പോകണം പ്രേം നസീർ അകത്തോട്ട് ചെന്നിട്ട് ചെന്നപ്പോൾ നമ്പൂതിരി ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയതും ഇതാ നിൽക്കുന്നു ഒരു മുസ്ലിം തൻ്റെ അമ്പലത്തിനകത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പോടാ പ്രേം നസീർ ചിരി തുടങ്ങി എന്താ ചിരിച്ചെന്നറിയാമോ ഈ അമ്പലത്തിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ രൂപം അത് ആ ഫോട്ടോ ഈ പ്രേം നസീർ ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് അഭിനയിച്ചതാ പ്രേം നസീർ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ രൂപത്തെ നീ ആരാധിക്കുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഒറിജിനലായിട്ട് വന്നപ്പം എന്നെ വേണ്ട പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായോ നീ ആരാധിക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ പടം യേശുവിൻ്റെ അല്ല അത് വരച്ചവൻ്റെ അപ്പൻ്റെയാ വേണമെങ്കിൽ പിണങ്ങിക്കോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ സാരം ദൈവം ഏറ്റവും കോപിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള പാപം ബിംബാരാധനയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ബിംബവും ഒരു പടവും ഒരു രൂപവും ഒരു 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 സ്വരൂപവും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞു അബ്രഹാമെ ഇറങ്ങിപ്പോകുക നീ താമസിക്കുന്ന ബിംബങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദേശത്ത് നിന്ന് പുറത്തു പോകുക ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സുഹൃത്തെ നീ ബിംബങ്ങൾ നകന്ന് മാറി താമസിക്കണം ഒരു വേർപാട് നിനക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും ഇനിയും കേട്ടാട്ടെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാല് കൽപ്പന ഒന്ന് നിന്റെ ദേശം ചാർച്ചക്കാരെ എല്ലാവര
ഞാൻ കൈവച്ചാൽ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ ഏതെല്ലാം പ്ലേറ്റിൽ ഏതെല്ലാം ബസ്സിൽ ഏതെല്ലാം ട്രെയിനിൽ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ആരെയൊക്കെ തുടർന്ന് അവരെല്ലാവരും അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചോ ഇല്ല അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ നീ അനുഗ്രഹത്തിന് യോഗ്യനായി തീരണം കർത്താവ് പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അനുസരിച്ച് 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 മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ നീ ഒന്നും ചെയ്യാതെ നിന്നെ ഓടിച്ചിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനാണ് എൻ്റെ ദൈവം രണ്ട് തത്വങ്ങൾ പറയുകയാണ് വേഗത്തിൽ അനുസരിക്കുന്നവനെ വേഗത്തിൽ അനുസരി അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനായ ദൈവം താമസിച്ച് ചിന്തിച്ച് നഷ്ടമുണ്ടാകുമോ ലാഭമുണ്ടാകുമോ എന്ന് ചിന്തിച്ചതിന് ശേഷം തൂക്കി നോക്കിയതിന് ശേഷം അനുസരിക്കുന്നവന് അനുഗ്രഹം കിട്ടാൻ സാധ്യത കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ വേഗത്തിൽ അനുസരിക്കണം അവൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം അനുസരിക്കണം ഇനി പറയുന്നത് കേട്ടാട്ടെ അനുഗ്രഹത്തിന് വളർച്ചയുണ്ട് രണ്ടാം വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ നിന്നെ വലിയൊരു ജാതിയാക്കും നിന്നെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിച്ച് നിന്റെ പേർ വലുതാക്കും നീ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും അനുഗ്രഹിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും എന്നാൽ സാവധാനത്തിൽ നീ അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ഒരു അനുഗ്രഹ കട്ടയായിട്ട് മാറും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ തന്നെ താനെ അനുഗ്രഹമായിരിക്കും യു വിൽ ബി എ ബ്ലസ്സിങ് അനുഗ്രഹത്തിന് വളർച്ചയുണ്ട് ഇനിയും പറയുന്നത് കേൾക്കുക ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സകലത്തിനും വളർച്ചയുണ്ട് അനുഗ്രഹിച്ചു തുടങ്ങും എന്നാൽ നീ സാവധാനം ദൈവത്തോടു കൂടെ നടന്ന് 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 അനുസരിച്ച് അനുസരിച്ച് വരുമ്പോൾ ഒടുവിൽ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും യൗവനത്തിൽ തുടങ്ങി മരണം വരെ അനുസരിച്ച് അനുസരിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപാകെ നടക്കുമ്പോൾ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ദൈവം ഇങ്ങനെ അബ്രഹാമിനോട് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു അബ്രഹാമി നീ എൻ്റെ മുൻപാകെ നടക്കുക ഞാൻ പട്ടാളത്തിലായിരുന്നു പട്ടാളത്തിൽ ഞാൻ ട്രെയിൻ ചെയ്തു ഓഫീസറല്ല വെറും പട്ടാളം പട്ടാളത്തിൽ ഞാൻ ട്രെയിൻ ചെയ്യുക ആറ് മാസത്തെ ട്രെയിൻ ഞാൻ ആദ്യം പഠിപ്പിക്കുന്നത് നേരെ എന്നില്ല രണ്ടാമത് പറയുന്നത് നടക്കാം മുമ്പോട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയും ഇടത്തോട്ട് തിരി പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നടക്കുമ്പോൾ വലത്തോട്ട് തിരി പിന്നെ അങ്ങോട്ടും പറയും തിരിച്ചു പോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നടക്കാം ആറ് മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ പരിശോധിക്കാനായിട്ടൊരു കേണൽ വരും ഒരു വലിയ ഓഫീസർ വരും ഒരു ഓഫീസർ കമാൻഡിങ് വരും അവർ വരും അദ്ദേഹം വരുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ അമ്പത് പട്ടാളക്കാർ നിൽക്കും ഞങ്ങളുടെ കമാൻഡർ കൊച്ചു കമാൻഡർ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പരേഡ് ചെയ്യിക്കും പരേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓഫീസർ നോക്കും ഞാൻ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓർ ഓർത്തു പോയിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ പരേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓഫീസർ നോക്കും തിരിഞ്ഞു നോക്കും ചരിഞ്ഞു നോക്കും കൈ ഒരുപോലാണോ ഉയരുന്നത് കാൽ ഒരുപോലാണ് മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നത് ഒരുപോലാണോ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതാ ദൈവം പറയുന്നു അബ്രഹാമേ എൻ്റെ മുമ്പാകെ നടക്കുക ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ നിൻ്റെ നടപ്പ് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ നിൻ്റെ ഇരിപ്പ് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ നിൻ്റെ നോട്ടം ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ നിൻ്റെ സംസാരം ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ നീ ജയിച്ചാൽ നിനക്ക് പ്രൊമോഷൻ പ്രൊമോഷൻ തരുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം അതുകൊണ്ട് നീ എൻ്റെ മുമ്പാകെ അനുസരിച്ച് 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 എൻ്റെ മുമ്പാകെ നടന്നാൽ ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അബ്രഹാം സകലത്തിലും ശകലത്തിലല്ല സകലത്തിലും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ ദൈവത്തോടു കൂടെ ചേർന്ന് നടക്കുമ്പോൾ നീ സകലത്തിലും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നിന്റെ വരവിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നിന്റെ ചെലവിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നിന്റെ ഭാര്യ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നിന്റെ മക്കൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നിന്റെ ഉറവ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നിന്റെ തെങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നിന്റെ വാഴ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നിന്റെ കൃഷിഭൂമി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നിന്റെ വരുമാനം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നിന്റെ വീട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നീ സകലത്തിലും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനായ ഒരു ദൈവം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ആയി മൂന്നാമത് വാക്യം നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും നിന്നെ ശവിക്കുന്നവരെ ഞാൻ ശവിക്കും നിന്നിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്നിലൂടെ ഭൂമിയിലെ സകല വംശങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ഇതാ മൂന്ന് കാര്യം ഇവിടെ നിന്ന് പഠിക്കുന്നു ഒന്ന് നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കണം വേദപുസ്തകം പറയുന്നു അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ വിളിക്കി വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരാകണം നിങ്ങളെ ദൈവം വിളിച്ചത് അനുഗ്രഹിക്കാനാണ് ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ സ്വയം ഇന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചുവോ ഒത്തിരി പേരും അനുഗ്രഹിക്കാൻ മറന്നു പോകും നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കാതെ ഇരിക്കരുത് സ്വന്തം തലയിൽ വെച്ച് അനുഗ്രഹിക്കണം പിജി വർഗീസേ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാണ് നിന്റെ നെഞ്ച്
Ninggal hari ini India ini baru bol Good morning ini baru ini ni baru ram ini ni baru niat eh Good morning child of God. Dewa bayi dale dewa ni ni ani greh kita eh. Ini hari ini kalau ninggal pergi ni phone cedah kita ni tu pergi yang sama. Apabila engkau memfon cia nukut engkau, ni rata kanan engkau cuma ada English lori jodih jodih ni. How are you? Lili entah apa ni. I am fine. Entah apa ni. Tiada orang engkau How are you? Yo ceri ni apa orang India marupun ini ni. I am fine. Thank you. Marakar tu. I am fine. Thank you. Entah apa ni. Nyal. Nyal. Suka mai rikit no jodih cedah ni nanti. Entah apa ni. Orang yo cial. Orang yang boleh lili engkau apa ni. Tiada. Lili entah apa ni. Entah apa ni. I am blessed. Nyal. 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 Nengal dah wail ni, nampak anak geram perut berde. Anak geram tu ni, yang tu baru cila hari kerja, nengal dah wail ni beri nado. Nengal dah swayam anak geram kita, nengal dah hari anak geram kita, nengal dah perut abni anak geram kita, nengal dah maklui anak geram kita, nengal dah biru ni anak geram kita, nengal dah kar ni anak geram kita, nengal dah biru la, orang ubah kerana tayyum anak geram kita, orang anak geram kita, rianda, syabik kerja. Berapa berapa kerja, ada muda amat berapa kerja. Nini anak geram kita beri, saya anak geram kita. Ani kerja kepada Abraham ini, orang kelu mana kerja cial, dewi am baru nyonya ni beri ani kerja kem, ani kerja kepada ni dah uru kuruk kuwe di barat jadi am, ani kerja kepada dewi am kelu engan ani kerja kem, hari ia am dah dewi am kelu, beli kerja am ini ani kerja kem, beli hinne ani kerja kem, Oral Roberts ini ani kerja kem, beti negar ini ani kerja kem, KPO ni ani ani kerja kem, nengah kari ia am dah ani kerja kepada dewi am dasen mari, Allah beri am ani kerja kem. Nengal apa tu nanti lula? Ani kiri kepada kita dewa dasar mari ani kiri kita. Tanda mati tatuam. Wajah busta gambarai no. Dewi am barai no. Nini syabik kena beri? Nian syabik kim? Barai nanti kita. Dewi am ani kiri cia Abraham ini. Aringgilam syabichal. Aringgilam syabichal. Aringgilam syabichal. Dewi am abre syabik kim? Syabik kya pada adri kian? Syabik kiri dah? Ani kiri kya paduan? Ani kiri kya? Panda, nyan cenderi oke, kucam berayi mai. Hari itu tulai hari itu tahun itu onel, nyan ini wakim, aadhar maki, enda messenger nu endi orang editorial edit gear. Petan nani cende enda mumbai wanda, nyan hari engelim sabicar, hari engelim kucam beri nyal, dayu mene sabikem. Nyan enda kalender tricipita, kalender na baru wshat nyan ini pragaari mendi. Ibu da sanni ke dera allah tau ora alin te kucam beri erda. Enda jiwam anu mudal apad bahari. Nyan kudal ane kiri ke padu wan tulangi. Ninggal enda bintu wan irgiam engel. Pandi yang dalam cerita betul, orang joy itu masuk dalam ani pertama sih jenah. Ha betul tu orang dengan kasar ini diri kiam engel. Nengah kau orang mumbel ini diri kiam orang itu iwa kiam gana, iwa aja kiam gana. Hendah mana? Ibu orang sunny kita dah lalat orang orang ini kucing beri erida. Celah pola poster yang orang official kita dia tuaraya. Orang tuai wahing kira. Ibu orang sunny kita dah lalat. Nya ni dah betul diri kiam. Nya dah putih betul diri kiam. Nya ni pertama sih indoor lot buat diri kiam. Nya indoor la central pas buat charge diri kiam. Apa dia beri dia kan pogi na, biru bani itu dia orang. Dua orang beri dia biru bani yang. Apa dia beri dia kan pogi na, adi emam orang tuh kan pogi itu dia tulah baca ke bidana. Eh dahana, ibu orang sunny ke dera lah, tau ral ini kucing beri eh dah. Nengal ini office lor tu anda kiri al. Pitil, vali, acara tu lagi macam ni kan, orang sunny ke dera lah, tau ral ini kucing beri eh dah. Dahi betul nak kerbau al. Yang dia ancam kalil, orang ral boleh mencipti al illa. Halal kalau anda kecuali kita mergi sehingga kahiriam, hendak orang nanti anda makan hari muskat wajib anda boga anda, hendak orang nanti anda makan hari kalau urik anda boga anda, hendak orang nanti anda makan hari cinema anda boga anda, saya pergi dari am, saya orang itu yang makan urik yang kucing berani tidak, anu kerja kita perubahan, dewi waktu ini bebasnya, ni macam tulah beri anu kerja cial, anu kerja kita perta Abraham ni anu kerja cial, engkau anu kerja kita, wahai orang anu kerja kita. Kartawe, dina kerum bazar ni, ani kerja kena me. Kartawe, pasca kesi jod ni, ani kerja kena me. Kartawe, Nobel Peace Thomas ni, ani kerja kena me. Kartaw, hari ia wanda dewi wada asen mari ani kerja kia. Wagun dah ani kerja kia. Patir yuba gud dah ani kerja kia. Waitel beli cuci coru gud dah ani kerja kia. Ye ada ngelam muda dal ani kerja kia. Rendah amat itu tu, syabik kerida. Nau gund syabik kerida. Wagun gund syabik kerida. Syabik cah? Ha, dewi wada ni syabang getam. Muna, ni ni lu udah segala macam segala, ane kiri ke padam. Ni ane kiri ke petang kelih mati uam sekar ke baki ulah orang kene kiri hamai tiada tollo. Ini beri duga dah. Almi ke ane kiri ham prabi cial, almi ke ane kiri ham kudu kam. Samadhan ham prabi cial, samadhan ham kudu kam. Pauhmi ke, pauhdi ke ane kiri ham prabi cial, pauhdi ke ane kiri ham kudu kam. Sambati ke ane kiri ham prabi cial, sambati ke ane kiri ham kudu kam. Budhi prabi cial, budhi kudu kam. Aduh, kau ni dah ibu bapa dipicu. 
അബ്രഹാമിലൂടെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു നാല് മൂന്ന് നാല് തത്വങ്ങൾ ഒന്ന് അനുസരിക്കുക അനുസരിക്കുവാൻ വേണ്ടുന്ന വില കൊടുക്കുക വിശ്വസിക്കുക അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുക അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ചാനൽ ആകുക ഇതാ എന്നെ അബ്രഹാമിൻ്റെ മകൻ ഇസ്സാഹക്ക് പഠിപ്പിച്ച ഒരു തത്വം സാഹചര്യത്തെ നോക്കരുത് നിന്റെ സാഹചര്യം നല്ലതാകാം ചിത്തയാകാം സാഹചര്യത്തെ നോക്കരുത് സാഹചര്യത്തിനപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ദൈവത്തെ നോക്കുക നിന്റെ സാഹചര്യം നീ നോക്കി പറഞ്ഞേക്കാം എനിക്ക് നീളം കുറവാണ് നിനക്ക് ബുദ്ധിയില്ലായിരിക്കാം നിനക്ക് വണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കാം നിനക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയത്തില്ലായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതായിരിക്കാം മൂന്ന് മാസത്തിനകത്ത് നീ മരിച്ചു പോകും അത് നിന്റെ സാഹചര്യമാണ് പക്ഷെ നീ നോക്കേണ്ടത് സാഹചര്യത്തെ അല്ല നീ നോക്കേണ്ടത് ദൈവത്തെയാണ് നീ കേൾക്കേണ്ടത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതല്ല വലിയ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതാണ് നീ കേൾക്കേണ്ടത് ഇതാ ഡോക്ടറുടെ ഡോക്ടറായ സർവശക്തനായ ദൈവം പറയുന്നു അവൻ്റെ അടിപ്പിടലുകളാൽ നിനക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു ആര് പറയുന്നത് നീ വിശ്വസിക്കും ഡോക്ടർ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കുമോ അതോ ദൈവം പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കുമോ കേട്ടാട്ട് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മകൾ മൂത്ത മൂത്ത മകൾ രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞ് അവൾ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അവൾക്കൊരു അസുഖം വന്നു അവൾ മന്ദബുദ്ധിയായിരുന്നു ദൈവം സൗഖ്യമാക്കി പിന്നീട് അവൾക്കൊരു അസുഖം വന്നു ആ അസുഖം ഇവിടെ മൂക്കിൻ്റെ അവിടെ അതിന് കഴിച്ച മരുന്ന് അവൾക്ക് റിയാക്ഷൻ കൊടുത്ത് അവളുടെ ശരീരം കയറി അങ്ങ് തടിച്ചു വലിയ വണ്ണം അസാധാരണമായ തടി അപ്പോഴേ അവൾ ഡോക്ടർ അവിടെ അവിടെ അധ്യാപകൻ ഡോ മാൻചന്ദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അധ്യാപകൻ സയൻസ് ടീച്ചർ എന്നെ സ്കൂളിൽ വിളിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ മകൾ ഒരു കാലത്തും സി ബി എസ് സിയിൽ സയൻസ് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ജയിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ അടുക്കളൊന്നും ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല കാരണം അയാൾക്ക് ദേഷ്യം വരാൻ പാടില്ല കുഞ്ഞിന് കുഞ്ഞിന് ദോഷം സംഭവിക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിനകത്ത് പറഞ്ഞു നിനക്ക് എൻ്റെ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞുകൂടാ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് അവളെ അവളെ സി ബി എസ് സി അല്ല അതിനപ്പുറത്തെ പരിശ്വാസാക്കിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് പക്ഷെ ഞാൻ അത് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എൻ്റെ മകൾ വളരെ നിരാശയായി അവൾക്ക് അവൾക്കറിയാം അവൾ ജയിക്കത്തില്ല എന്ന് അവൾ എൻ്റെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഡാഡി ഈ വർഷം എനിക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതാൻ ഭയമാകുന്നു ഞാൻ ജയിക്കത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു സാരമില്ല അടുത്ത വർഷം എഴുതാം അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു അവളെ അവധി കാലത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് വിട്ടുകളെ ഒരു ചേഞ്ചിന് വേണ്ടി അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എവിടെ വിടണം ഒരു വിദേശ രാജ്യത്തുള്ള ഒരാളിനെ എഴുതി ഒരു ഇന്ത്യക്കാരി മലയാളി ആ ഒരു സ്ത്രീക്ക് എഴുതി എവിടെയാന്ന് പറയത്തില്ല ഇംഗ്ലണ്ടിലാണെന്ന് ചോദിച്ചു ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടെ അടുത്ത ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിലാണ് ഞാൻ എഴുതി സിസ്റ്ററെ എൻ്റെ മോക്കൊരു ചേഞ്ചിന് വേണ്ടി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിടാൻ പോകാൻ രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് ആ സഹോദരി പറഞ്ഞ അയ്യോ ബ്രദറിൻ്റെ മോളെ എൻ്റെ മോളെ പോലെ അല്ലയോ ബ്രദർ ഇഞ്ഞ് വിട്ടേരെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം അവൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും വരത്തില്ല ഇഞ്ഞ് വിട്ടേരെ ഞാൻ അവൾക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് അവളെ അങ്ങോട്ട് അയച്ചു അവൾ ചെന്നിറങ്ങി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ആ ആ സഹോദരി എൻ്റെ മോളെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ പെണ്ണെ നിനക്ക് എന്തിരു വണ്ണമാടി അവൾ പറഞ്ഞു സാര വിളിച്ചിട്ട് വണ്ണം കൂടുതൽ അതിനെന്താ വീട്ടിൽ ചെന്നിരുന്ന് ചോറുണ്ടാനിരിക്കുമ്പോൾ ആ സഹോദരി എൻ്റെ മോളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് രണ്ടാമതും പറഞ്ഞു എൻ്റെ പൊണ്ണിപ്പെണ്ണെ യു ആർ സോ ഫാറ്റ് ഹു വിൽ മാരി യു നിനക്ക് ഇത്രയും വണ്ണം കൊണ്ട് നിന്നെ ആര് കെട്ടും ഇനിയും പറയുന്ന കേട്ടാട്ടെ ആരെ മുറിപ്പെടുത്തുന്ന സംസാരം നിങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകരുത് പൊണ്ണി എന്ന് വിളിക്കരുത് മെല്ലിച്ചി എന്ന് വിളിക്കരുത് കോങ്കണ്ണി എന്ന് വിളിക്കരുത് കറമ്പി എന്ന് വിളിക്കരുത് ഷോർട്ടി എന്ന് വിളിക്കരുത് ഠാളി എന്ന് വിളിക്കരുത് തിന്നി എന്ന് വിളിക്കരുത് മലയാളികളെ പോലെ ഇരട്ടപ്പേരിട്ട് വിളിക്കാൻ വേറെ ആർക്കും കഴിയത്തില്ല മലയാളികൾക്ക് അസാധാരണ കഴിവാണ് അല്ലയോ കഷണ്ടി എന്നെ വിളിക്കത്തില്ല എങ്കിലും ഞാൻ അറിയാതെ വിളിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം വിളിച്ചോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഇത് കഷണ്ടിയാന്ന് വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ ഇത് ഡൽഹിയിലെ പുതിയ ഹെയർ സ്റ്റൈലാണ് ഈ ഈ സിസ്റ്റർ എൻ്റെ മോളെ നോക്കിയോണ്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ പൊണ്ണി നിന്നെ ആര് കെട്ടും അവൾ എൻ്റെ മോളാണ് അവൾ ആ സിസ്റ്ററിൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയോണ്ട് പറഞ്ഞു അത് എനിക്ക് ഇച്ചിരി വണ്ണം കൂടുതലാണ് പക്ഷെ എൻ്റെ ദൈവം ഒരു വണ്ണമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ എന്നെ കെട്ടാനായിട്ട് അയക്കും അയാൾ എന്നെ കെട്ടും വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകും ഞാൻ വിവാഹിതയാവും അവൾ തിരിച്ചു വന്ന് അവിടെ മമ്മി എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ മമ്മി എൻ്റെ അടുക്ക പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അവൾ എൻ്റെ മോളാ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ മാത്രം പറയുന്ന പെൺകുട്ടി കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്
അത് കൊച്ചു വിശ്വാസമാണ് വലിയ വിശ്വാസം നല്ല വിശ്വാസം യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം ഇങ്ങനെയാണ് അതിനെന്താ എനിക്ക് വണ്ണം കൂടുതലാ പക്ഷേ ഒടേ തമ്പുരാൻ വണ്ണം കുറഞ്ഞ കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന സുന്ദരനായ നല്ല പൂക്കുള്ള നല്ല നെറ്റിയുള്ള നല്ല മുടിയുള്ള ഒരു ചെറുക്കനെ അയക്കും എൻ്റെ കല്യാണം അടക്കം വിശ്വാസം കേട്ടാൽ ഞാൻ എത്തിപ്പിടിക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ദാറ്റ് റൈറ്റ് അതാണ് വിശ്വാസം അവരങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബത്തെ വിളിച്ചു എൻ്റെ ഭാര്യയെ വിളിച്ചു എൻ്റെ മക്കളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്നൊരു ഉയർന്ന പടിയിലുള്ള വിശ്വാസം കേട്ടു അതുകൊണ്ട് ഇന്നു മുതൽ നാം ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വാക്കൽ പറയത്തില്ല കൊച്ചു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വാക്കൽ പറയത്തില്ല നാം എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വാക്കൽ പറയും അതിനെന്താ എൻ്റെ മോക്ക് വണ്ണം കൂടുതലാണ് പക്ഷേ ഒടേ തമ്പുരാൻ വണ്ണം കുറഞ്ഞ കനം കുറഞ്ഞ വെളുത്ത നല്ല തലമുടിയുള്ള നല്ല മൂക്കുള്ള നറ്റ നെറ്റിയുള്ള കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന നല്ല ചെറുക്കനെ അയക്കും ഞങ്ങളത് പറഞ്ഞു അവൾ ബി എസ് സി പഠിച്ചു ബി എ പഠിച്ചു ബാംഗ്ലൂർ അവൾ അമേരിക്ക പോയി എം എയ്ക്ക് പഠിച്ചു സയൻസ് സൈക്കോളജി അവൾ അവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസാനത്തെ വർഷത്തിൽ ഒരെഴുത്ത് വന്നു ഗുജറാത്തിൽ നിന്നാണ് കുണ്ടറക്കാരനൊരു ബാസ്റ്ററെ ബ്രദറിനൊരു മോളുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു എനിക്കൊരു മോനുണ്ട അവൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇതിൻ്റെ കൂടെ അയക്കുന്നു ഞാനൊന്നും നോക്കി നല്ല നീളം കനം കുറവ് മൂക്ക് ഞാൻ അച്ഛനെയും സ്റ്റുഡിയോക്കാർക്ക് കാശ് കൊടുത്ത് കനം കുറപ്പിച്ചതെന്നോ ആർക്കറിയാം കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ചെറുക്കൻ എന്നെ കാണാൻ വന്നു കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ മകളുടെ വിവാഹം നടന്നു ആരുമായിട്ടാണ് കനം കുറഞ്ഞ നല്ല മൂക്കുള്ള നല്ല കണ്ണുള്ള നല്ല തലമുടിയുള്ള സുന്ദരനായ ഒരു ചെറുക്കനെ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിച്ചു വരുമ്പോൾ നീ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നിൻ നീ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കും നീ നിന്റെ സാഹചര്യത്തെ നോക്കരുത് ഇസാഖ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു ഇതാ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഇസഹ എടുത്തോ ഉൽപ്പത്തി ഇരുപത്തി ആറ് പന്ത്രണ്ട് ഇസഹക്ക് ആ ദേശത്ത് വിതച്ചു ആ വർഷം നൂറുമേനി വിളവ് കിട്ടി യഹോബ അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു സമ്പത്ത് വളരെ വർദ്ധിച്ചു അവൻ മഹാധനവാനായി തീർന്നു ചിലരുടെയൊക്കെ വിചാരം സമ്പത്ത് നല്ലതല്ലെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നു സമ്പത്ത് നല്ലതാണ് നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ എത്രയും കൂടുതൽ പണമുണ്ടോ അത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണ് എനിക്കും നല്ലതാണ് അന്യായമായിട്ട് പണം സമ്പാദിക്കരുത് പണം സമ്പാദിക്കാൻ തത്രപ്പെടരുത് നീതിയുടെ മാർഗത്തിൽ ന്യായത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ എന്തുമാത്രം സമ്പാദിക്കാമോ സമ്പാദിക്കുക നിനക്കും എനിക്കും ദൈവവേലക്കാർക്കും നല്ലതാണ് ഇനി ഇവിടെ വരാം ഈ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് മഹാധനവാനായി തീർന്നത് വാക്യം ഒന്ന് അബ്രഹാമിൻ്റെ കാലത്തുണ്ടായ മുൻപലത്തെ ക്ഷാമം കൂടാതെ പിന്നെയും ആ ദേശത്തൊരു ക്ഷാമം ഉണ്ടായി ക്ഷാമം അപ്പോൾ ഈ ഷാഖ് ഖരാരിൽ ഫിലിസ്തീനുടെ രാജാവായ അഭിമലേക്കിൻ്റെ അടുക്കൽ പോയി ക്ഷാമകാലത്ത് ഇഷാഖ് ഒരു അന്യനാട്ടിൽ പോയി എങ്ങോട്ട് പോകരുതെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ട് പോകാതെ ദൈവം പറഞ്ഞ സ്ഥാനത്ത് അവൻ താമസിച്ചു ക്ഷാമകാലത്ത് മഴയില്ലാത്ത കാലത്ത് മരുഭൂമി പ്രദേശത്ത് ഗൾഫിൽ പോയിരിക്കുന്നവരൊക്കെ ചോദിക്കാൻ അവിടെ എന്ത് മാത്രം മഴ പെയ്യുമെന്ന് മഴ അധികമില്ലാത്ത നാട്ടിൽ അവൻ ക്ഷാമകാലത്തൊരു കാര്യം ചെയ്തു എന്ത് ചെയ്തു വിത്ത് വിതച്ചു അവൻ നൂറു മേനി കൊയ്തു എന്നുള്ള വായിക്കാൻ ഞാൻ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഇസാക്ക ആ ദേശത്ത് വിതച്ചു ആ വർഷം നൂറു മേനി വിളവ് കിട്ടി യഹോവ അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു മരുഭൂമി പ്രയാസ മരുഭൂമിയിൽ മഴയില്ലാത്ത കാലത്ത് വേറെ ആരും വിത്ത് വിതയ്ക്കാതെ ഇരുന്നപ്പോൾ അവൻ വിത്ത് വിതച്ചു അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ തത്വം ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാം അവൻ എന്ത് ചെയ്തു വേറെ ആരും ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ദൈവത്തെ കുറ്റം പറയാം ഈ ദൈവം എന്തൊരു ദൈവമാ ആട മഴ പെയ്യുന്നില്ല എന്തൊരു കഷ്ടമാ ഈ ദൈവം ഉണ്ടോ ആർക്കറിയാം ഓ ചുമ്മാതായിരിക്കും എന്നൊക്കെ ആളുകൾ പുറവൃത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതാ വിശ്വാസമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ആരാണ്ടോട് നിലം പാട്ടത്തിന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് നിലമൊരുക്കി ഒന്ന് നിലമൊരുക്കി അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ നീ നിലമൊരുക്കണം ഏതാണ് നിന്റെ നിലം നിന്റെ ഹൃദയമാണ് ഏറെ ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണോ നിലം വാങ്ങി അത് ഒരുക്കിയെടുക്കുന്നത് അതിനകത്ത് കളച്ച് അതിനകത്ത് നിലമുഴുത് അതിനകത്തെ കമ്പും അതിനകത്തെ കോലും അതിനകത്തെ പാറയും ഒക്കെ പെറുക്കി കളയുന്നത് അതുപോലെ നാമം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒരുക്കിയെടുക്കണം ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോവാ അമ്മായിയമ്മയ്ക്ക് സമയത്തിന് ചോറ് കൊടുക്കാതെ എൻ്റെ കർത്താവെ എൻ്റെ മുട്ടുവേദന മാറ്റണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ദൈവം മാറ്റും തിരുവനന്തപുരത്തെ മനോരമയ്ക്ക്
Amai make a joru can name with some of the canangel. I make a Samia Tirana Wang Churukan name with some of the canangel. Ninda Pari and a Chalaka Gutita, Ninda Parta in a Chita Varanata, Ninda Makala, Karna Kuti Garicheta, or Edambrani in the Pratan Galkanami in the Varanja, not a Kambu de Lemoni Nelem Urukaga. They were in Istamilla, the young uncle and Kandagari in Bol, Nelem Urukaga. Young was at the moon of Rasha was a Pratri de Karna. Patudosam, Anchidosam, Patudosam, Chalapotilla in Verip. Okunangel, Yan and the Uri was at the program near the Undaka. At the worst of the program, Yan and the Mansa de Undaka. Undaka no Rangan Ati, the Patos, Anchos and Patosa Matuigan. And then I took another, Ninga Gwendi Pratiga, Allah. And then any Patos, Anchos and Patosa Matuakana, any Gwendi Pratigan. And the Chiva Tinaka take the English of Aga the Grundo. Yan, I wrote in two of Anguish to the Chudakan and Do. I wrote in Galinian, I wrote in the Samia Tinayi Malade. They were the Nistamila with the Property Chiboitrundo and the Nilam Urukuan. Yan Pratik in the Samia to Bikavaram, the Yum and the Tetigal, Maranikadakan the Tetigal, Maranikadakan the Parakaligal, Maranikadakan the Verigal, and the Chundikani Karunda. Or you say a prati jundrigan, but also was a pratrilan. Hansamita, they worship the Nyan Keto, Cochisare, and then the other each other. Yaluju, and you are in a very Nyan radio Keto to Lurish of them. But on the Nikormono, and Kapaton by the way, Sola Samita, and a grammatel, and a grammatel la Corre Peruke and a Cochisare, and the Ligan, the Papa, Papa Sare, and the Ligan, the Honda. Yan Ponga Champagar, Paria Lato. Allah. Nunaka in the Paramarta Mansla Camera, and the Papa Corchuverke, a larim sarre in the Nati Ligan, and the Papa Rudiosan, retort of the Les Superndad. And the other one to Cochisare in the Periulica, Periulica in the Ronda Cochisare in the Ligam. Nan and the Hungarian, College of Nolichori, Tiriga and the Viti Tamsi, Amma Barnal and Gaka, the Lapan Barnal and Gaka, the Larry Barnal and Gaka. Rudos and Yane were cigarette at the pocket, or if I get a cigarette at the pocket letter, tea putting on the Valley Lottering Abam. How much you borrow into your Chara Mudiavani over the Puada? Sneham to Lichara Mudiavane and the Perima to the Volar. Yamar Janiki stole the Michigan the Venom. How much you borrow in the Nudupin Bridge? Yana would put Valichigari, Amateur Mogoto Terinata, Eda and the Baranata, Chita Baranilla, Ingelem, Tikara and the Vakal Baranata, Yamidi Ripoy. Yan in a hunger yet to go young. Yan would be the Banyaga thought of the name, the Papa or thought of the Udiosan. I thought that in the boundary, a part of one man. I boundary will you tired in the Jadi Karen, Cochin Nilgian. I'm grammar till over the language of Pashunati to the Nunkarian of an eight tuned Derdina. I'm an Urbutik and Alastere de Latona. I'm not the Kian. Now the Kachoch and the younger daughter to carry the kidney. I'm bringing in with another level. Pashakala Manatilla, with another one in the Gorepo. In Yana, not our time and Barimino or Tiari would the Karna good ticket. I'm never a man chose to chodi ma cochesare in the Indina Adiche. I'm then he came in my body lighter. I don't need a little bone in the boy. Yam Pratichon Rigam Boltium, I chodi when I got chodi. I went to shut the two young ghetto. Chokan on the better idol. Chokan and the cochocho, cochesare in the Indina Adiche, Yana shut the ghetto. Any carrier yan in the yanon. Yan are to rush a meeting. Southern Yam Viti Rando Muna Manicure Dam Cigarro. Any get the meeting under. And the Yan is the Amateurical. Amateurian Verano. The end of those Samiti Damasikim, Eric Chocane Karnam. Yamitiano. Amateur Governor Machin Chocane Karnam. Amateur Yamone, everybody lamb with Tanga and Dangaboy. Yamarnari in Gluke, I chat. You would appoint the country, Eric Chocane Kande Cotolo. Amateurian de Berry under the Kachu. Why you never have a very good one, Chocan Merichuoi. Chocan de Apanem Merichuoi and Adi. I'm the Amma Jivan Orionda. Addos and Yana Thomas Yatan Nepernich, Thomas Yatan Nepirim, Yanga Vidinatical Thomas Honda. Be you Abraham de Maipen. Yan Thomas Yatan Nepernich, Yan Barino, Thomas Yatan Poita, Chokan de Amma, whatever I am Parano. Addos of Panicatiano, our Mito Tirino, Yanaka to reply to Majorno, Panicatio Agatari on that, or Veritella, Yan Kaikibricha out on the I read a mumble, Yan Tarai Lidon, Yani Kata, Averu Baranu, Averu Yanga Kariami Kata, Yan Chochang and Aria, Averu Baranu Cochesara, Anna Yenda Monda Karna Kuti Kadichapam, Avenue Chevy Potipoi. Then I read in the Putikaranu, 
എനിക്കിനി അവനോട് ക്ഷമ ചോദിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു പണിക്കെത്തി ഞാൻ ചെയ്തു തെറ്റിപ്പോയി എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം പണിക്കെത്തി മര്യാദയ്ക്ക് പറഞ്ഞു സാരമില്ല നിങ്ങളൊക്കെ വലിയ ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങൾക്ക് അടിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ദൈവം സകലർക്കും കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ബോധം ഒരു സമയം വരും അന്ന് ഞാൻ ദുഃഖിക്കും പണിക്കെത്തി ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം എൻ്റെ തലേ കൈവച്ച നിങ്ങളുടെ മകനെ അടിച്ചത് ഞാൻ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് എന്നോടൊന്ന് പറയണം അവർ വിസമ്മതിച്ചു ഞാൻ ആ പണിക്കെത്തിയുടെ കൈപിടിച്ച എൻ്റെ തലയിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അവരെ കൊണ്ട് പറയിച്ചു എൻ്റെ മോനെ കൊച്ചു സാർ അടിച്ചത് ഞാൻ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ അവർക്ക് ആഹാരം കൊടുത്തു ഞാൻ അവർക്ക് വസ്ത്രം കൊടുത്തു ഞാൻ അവർക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ അത് ചെയ്തു എന്നുള്ളതല്ല എൻ്റെ കൂടപ്പിറപ്പെ ദൈവം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കുറ്റികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന തടിക്കഷ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കല്ലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെറുക്കി കളഞ്ഞ് നിലമൊരുക്കണം മൂന്ന് നാല് വർഷം മുമ്പ് ഒരു ഞായറാഴ്ച ഞാൻ ഉറങ്ങിയായിരുന്നു ഞാൻ പകൽ ഉറങ്ങാത്ത മനുഷ്യനാണ് പ്രസംഗിക്കാൻ നടക്കുമ്പോൾ ഉറങ്ങാം ഇന്ന് ഏകദേശം മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ഉറങ്ങി ഞാൻ വീട്ടിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഉറങ്ങത്തില്ല ഒരു ദൈവദാസൻ ജോർജ് ചവണിക്ക മണ്ണൽ എന്ന് പറയുന്ന ദൈവദാസൻ എന്നെ കാണാൻ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്നിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് എന്നിട്ടൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു എന്തും മാത്രം വിശ്രമിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു വിശ്രമം എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ വിശ്രമിക്കാറില്ല രാവിലെ അഞ്ചമ്പതിന് ഞാൻ എഴുതേക്കാം രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നവനാണ് എൻ്റെ ഒക്കെ ചോദിച്ചു ഞായറാഴ്ചയോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞായറാഴ്ച ചർച്ചിൽ പോകും ചർച്ചിൽ നേരെ ഓഫീസിൽ വരും അന്ന് ഞാൻ അധ്വാനിക്കും അദ്ദേഹം ഒക്കെ പറഞ്ഞു ശരിയല്ല വേദപുസ്തകം പറയുന്നു ദൈവം പറഞ്ഞു ഏഴാം ദിവസം വിശ്രമിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അനന്തര ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും ഞാൻ പറഞ്ഞു കള പക്ഷെ അദ്ദേഹം പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചോ ഞാൻ സ്വയം വിചാരിച്ചു ഞാൻ ആരോടാണ് വാദിക്കുന്നത് ജോർജ് ചവണിക്ക മണ്ണിനോടോ അതോ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തോടോ അന്ന് മുതൽ ഞാൻ കുറച്ചു നേരം ഞായറാഴ്ച ഉറങ്ങാം മൂന്നാല് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു ഞായറാഴ്ച ഉറങ്ങിക്കൊണ്ട് കിടക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു ശബ്ദം കേട്ടു പകൽ കേട്ടു ആ ചായക്കടയിലെ രൂപ കൊടുക്കണം ഏത് ചായക്കടയിലെ പക്ഷെ അതെനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു ഞാൻ പന്തളത്ത് പോളിടെക്നിക്കിന് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരു ചായക്കടയിൽ ചായ കുടിക്കുമായിരുന്നു ചോറുണ്ണുമായിരുന്നു അവിടെ ഞാൻ രണ്ട് രൂപ ഒരു മാസം വെട്ടിച്ചു അവിടുത്തെ ചായക്കട ചായ സപ്ലയറും ഞാനും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു കൂട്ടുകച്ചവടമാണ് നാല് രൂപ വെട്ടിക്കും രണ്ട് രൂപ അവന് കിട്ടും രണ്ട് രൂപ എനിക്ക് കിട്ടും കോളേജിലെ പിള്ളേർ ഇവിടുത്തെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പഠിക്കുന്ന തിരു കോളേജിലെ പിള്ളേരാരും അങ്ങനെ ചെയ്യത്തില്ല പക്ഷെ ഞാനങ്ങനെ ചെയ്തു ഒരു മാസം രണ്ട് രൂപ വെട്ടിച്ചു രണ്ടാമത്തെ മാസം രണ്ട് രൂപ വെട്ടിച്ചു മൂന്ന് മാസം ഞാൻ ആറ് രൂപ വെട്ടിച്ചു ദൈവം എൻ്റെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു ആ പൈസ കൊടുക്കണം ഞാൻ ലില്ലിയുടെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു ലില്ലി ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു ചായക്കടയിലെ പൈസ കൊടുക്കണം ലില്ലി എൻ്റെ ഒക്കെ ചോദിച്ചു ചായക്കടയിൽ രൂപ കൊടുക്കാനുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞുണ്ട് എൻ്റെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നല്ല ഭാര്യമാർക്കായിട്ട് സ്തോത്രം സഹോദരിമാരെ ഭർത്താക്കന്മാരെ കൊണ്ട് കൊടുക്കാനുള്ളത് കൊടുത്ത് തീർപ്പിക്കണം അയാൾ മറന്നല്ലോ ഇനി ഓർക്കുമ്പം കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് പറയരുത് അടുത്ത മാസം രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കൊട്ടാരക്കര വന്നിട്ട് ലില്ലിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും തൊടുപുഴയ്ക്ക് പോവുകയാണ് ജീപ്പിനകത്ത് എൻ്റെ മകനാണ് ജീപ്പ് ഓടിക്കുന്നത് ലില്ലി അബിയ അബിയുടെ കൂടെ മുമ്പിലിരിക്കുക ഞാൻ പുറകിലിരിക്കുക ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്ന ലോഡ്ജിൻ്റെ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മോനെ ജീപ്പ് നിർത്തിയാട്ട് അവൻ പറഞ്ഞു എന്താ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെയാണ് ആ രൂപ കൊടുക്കാനുള്ളത് അവൻ പറഞ്ഞു ഡാഡി പത്തരയ്ക്ക് തൊടുപുഴ പ്രസംഗിക്കണം ലേറ്റാണ് നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ജീവിതത്തിനകത്ത് മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കല്ലുകൾ പെറുക്കി മാറ്റുക മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കമ്പുകൾ പെറുക്കി മാറ്റുക അവന് ദേഷ്യം വന്നു ജീപ്പ് നിർത്തി ഞാൻ ഇറങ്ങി ഒരാളുടെ ഒക്കെ ചോദിച്ചു ഇവിടെ ഒരു കടയുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രണ്ട്സ് ഹോട്ടൽ അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ ഇവിടെയാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് അതിൽ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പ്രായമുള്ളവരുടെ ഒക്കെ ചോദിച്ചാട്ട് ഞാൻ വേറൊരാളുടെ ഒക്കെ ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു ശരിയാ ശരി അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ട് പക്ഷേ അയാൾ ഇപ്പോൾ എവിടെയാന്ന് അറിയത്തില്ല പക്ഷേ അയാളുടെ പെങ്ങൾ അവിടെയാണ് ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് കഥകിന് കൂട്ടി രണ്ട് മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാർ വന്നു ഞാൻ അവരുടെ ഒക്കെ വിവരം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ശരി അത് ഞങ്ങളുടെ വലിയ മാച്ചനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിൻ്റെ അമ്മയുണ്ടോ ഇല്ല
വീട് കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്ന അഞ്ച് വാക്യങ്ങളുണ്ടാകും എവിടെയാന്ന് എൻ്റെയൊക്കെ ചോദിക്കരുത് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എനിക്കാവശ്യമുള്ള വാക്യം ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കും നിങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ള വാക്യം നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വാക്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വിത്ത് വിതരണം എനിക്ക് വീട് കിട്ടും എനിക്ക് വീട് കിട്ടും ഈ വാക്യ മക്കളില്ലാത്തവർ വിത്ത് വിതർക്കണം മക്കളെ കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്ന വാക്യങ്ങൾ വിതരണം അത് വിതച്ച് 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 വരുമ്പോൾ ഇസാഖ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു നിലമൊരുക്കി വിത്ത് വിതച്ചാൽ അസാധ്യമാണെന്ന് തോന്നിയാലും നൂറ് പേര് കൊയ്യാം ഇന്നൊരു കൃഷിക്കാരൻ്റെ ഒക്കെ ചോദിച്ചാട്ടെ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു കൃഷിക്കാരൻ്റെ ഒക്കെ ചോദിച്ചോ ഇന്ന് പുതിയ വളങ്ങളുണ്ട് ഇന്ന് യന്ത്രക്കലപ്പകളുണ്ട് എന്നാലും നൂറുമേനി കൊയ്യുന്നത് പ്രയാസമാണ് എന്നാൽ മരുഭൂമിയിൽ ഇഷാക്ക് വിത്ത് വിതച്ചപ്പോൾ അവന് നൂറുമേനി കിട്ടിയത് അവൻ്റെ വിത്തിൻ്റെ ഗുണമല്ല യന്ത്രക്കലപ്പയുടെ ഗുണമല്ല അവനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനായ ദൈവത്തിൻ്റെ ഗുണമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം ഇഷാക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഹാലലുയ്യ വിശാലമായിട്ട് വിത്ത് വിതയ്ക്കുക മൂന്ന് യാക്കോവ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു അനുഗ്രഹം പിടിച്ചു വാങ്ങാം അനുഗ്രഹം ബലാത്കാരമായിട്ട് പിടിച്ചു വാങ്ങാം ഇത് മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യം യഹോവ യാക്കോബിനോട് നീ ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടും മല്ല് പിടിച്ച് ജയിച്ചതുകൊണ്ട് നിൻ്റെ പേർ ഇനി യാക്കോബ് എന്നല്ല ഇസ്രായേൽ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞു യാക്കോബ് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഉപായി എന്നാണ് അത് വീട്ടുകാരിട്ട പേരാണ് നിൻ്റെ വീട്ടുകാരെന്താ നിൻ്റെ പേരിട്ടത് നിന്റെ കൂട്ടുകാരെന്താ നിന്റെ പേരിട്ടത് നിന്റെ അവിടുത്തെ ജഡ്ജി എന്താണ് നിന്റെ പേരിട്ടത് നിങ്ങളുടെ ടാക്സിക്കാർ എന്താണ് പേരിട്ടത് എന്തുമായിക്കോട്ടെ നീ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന ദൈവത്തോട് മല്ല പിടിക്കാമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്നും നിനക്കൊരു പുതിയ പേര് കിട്ടും ഹാലയ ദൈവാവിനെ വിളിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ പ്രഭു പ്രിൻസ് ഓഫ് ഗാഡ് ഇസ്രായേൽ ഇസ്രായേൽ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ദൈവത്തിന്റെ പ്രഭു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ദൈവത്തിൽ നിന്നൊരു പേര് വാങ്ങണം എൻ്റെ പേര് പി ജി വർഗീസ് എന്നായിരിക്കാം അതല്ല പ്രശ്നം ദൈവമെന്നെ വിളിക്കണം എൻ്റെ ദാസൻ ദൈവമെന്നെ വിളിക്കണം വിശ്വാസമുള്ളവൻ ദൈവമെന്നെ വിളിക്കണം വിശുദ്ധിയുള്ളവൻ ദൈവമെന്നെ വിളിക്കണം അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കുന്നവൻ ദൈവത്തിൽ നിന്നും ഒരു പേര് പ്രാപിക്കുക നിൻ്റെ അമ്മയിട്ട പേരോ നിൻ്റെ അപ്പനിട്ട പേരോ നാട്ടുകാരിട്ട പേരുമായിട്ട് നടക്കരുതോ മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടാം മദ്യം ഇക്കരയല്ല അനുഗ്രഹം അക്കരയാണ് ഇക്കര നിന്നാ പോരാ വിശ്വാസത്തിനകത്ത് ഇക്കര നിന്നാ പോരാ ജീവിതത്തിനകത്ത് ഇക്കര നിന്നാ പോരാ അക്കര ചെല്ലണം കടവ് കിടക്കണം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം അവൻ ഒറ്റയ്ക്കായി അവൻ ചെയ്ത പത്ത് ഏഴെട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അവൻ ഒറ്റയ്ക്കായി ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കണം പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കണം മുട്ടുകുത്തി നിൽക്കണം ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കണം ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ വാക്യം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അവ ഒരു ഒരു പുരുഷൻ ഉഷസാകുവോളം അവനോട് ഗുസ്തി പിടിച്ചു മല്ല് പിടിച്ചെന്നൊക്കെയാണ് മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്തിനാ അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് അർത്ഥം മനസ്സിലാവരുത് അതിന് ആ മല്ല് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയല്ല അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സരളമായ മലയാള ഭാഷ ഗുസ്തി പിടിച്ചെന്ന് യാക്കോബിനെ പഠിപ്പിച്ചു വർഗീസ് നീ സാധാരണക്കാരനാണെങ്കിലും ദൈവത്തോട് നിനക്ക് ഗുസ്തി പിടിച്ച് ജയിക്കാം യാക്കോബിൻ്റെ ദൈവമെന്നെ പഠിപ്പിച്ചു നീ സാധാരണക്കാരനാണെങ്കിലും ദൈവത്തോട് ഗുസ്തി പിടിച്ചാൽ ജയിക്കുന്നത് ദൈവമല്ല ദൈവത്തെ തോപ്പിച്ച നിനക്കൊരു വിജയിയായി തീരാം ആരും കൈയടിക്കത്തില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം കാരണം ആളുകൾ ചോദിക്കും ദൈവത്തെ തോപ്പിക്കാമോ വർഗീസ അഹങ്കാരം വലിയ പറയുന്നത് ഞാൻ വിശദമാക്കി തരാം വിചാരിച്ച തിരുവനന്തപുരത്ത് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവരുടെ നാട്ടിൽ ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ നല്ല മനുഷ്യൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വൈകുന്നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന് തളർന്നു വരിക വന്ന് കഴിഞ്ഞ് വെച്ച് കസേര ഇരുന്ന് വെച്ച് പറഞ്ഞു എടി അമ്മിണിക്കുട്ടി ഒരു ഗ്ലാസ് ചായതാ അമ്മിണിക്കുട്ടി തിരുവനന്തപുരത്ത് കാര്യമായതുകൊണ്ട് നല്ല പെണ്ണായതുകൊണ്ട് എളുപ്പം പോയ ചായം വന്ന ഇല്ലയോ ഒരു കപ്പ് ചായ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു അന്നേരം വന്ന് നാല് വയസ്സുള്ള കൊച്ചം വന്ന് വെച്ച് പറയുക ഡാഡി വാ പന്ത് കളിക്കാൻ മോനെ വയ്യാട തളന്നടാ മോനെ നാളെ ഒക്കത്തില്ല ഡാഡി പന്ത് കളിക്കണം നിങ്ങൾ നല്ല മനുഷ്യനായതുകൊണ്ട് കൊച്ചൻ്റെ കൂടെ പന്ത് കളിക്കാനായിട്ട് പോയി കൊച്ചനോട് ചെന്നു കൊച്ചനങ്ങോട്ട് പന്ത് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൊച്ചനങ്ങ് ബോറായി എന്നിട്ട് പറയാം ഡാഡി നമുക്കൊന്ന് ഗുസ്തി പിടിക്കാം മോനെ നാളെ ആട്ടോ ഒക്കത്തില്ല ഡാഡി ഇന്ന് പിടിക്കണം
അപ്പച്ചൻ കൊസ്തൻ്റെ കൂടെ അങ്ങോട്ട് പിടിക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും പറയാം എടാ ഞാൻ തോറ്റുപോയി കൊച്ചച്ചിരിക്ക് ഞാൻ ജയിച്ചേ ജയിച്ചേ എടാ നീ ജയിച്ചതല്ല അപ്പൻ തോറ്റു എന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിചാരിച്ചോ ഒരു മനുഷ്യനായി ഈ അക്കോബ് ദൈവത്തെ തോപ്പിക്കാൻ നോക്കുമോ ഇല്ല അവൻ തോറ്റു കൊടുത്തതാണ് ദൈവം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു വർഗിച്ചേ നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് ഗുസ്തി പിടിക്കാം നീ ദൈവത്തോട് ഗുസ്തി പിടിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടാൽ ജയിക്കുന്നത് നീ ആയിരിക്കും നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും അബ്രഹാം പറയുന്നു നൂറുപേനി കൊയ്യാം ഇഷാക്ക് പറയുന്നു ഗുസ്തി പിടിച്ച് ജയിക്കാം എങ്ങനെയാ ഗുസ്തി പിടിച്ചത് കയ്യും കാലും പിടിക്കുകയായിരുന്നില്ല ഒഷിയയുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അവൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവത്തോട് മല പിടിച്ചു എങ്ങനെയാ പ്രാർത്ഥി എങ്ങനെയാ ഗുസ്തി പിടിക്കേണ്ടത് പ്രാർത്ഥനയിൽ കർത്താവെ എൻ്റെ കടഭാരം മാറ്റിയെങ്കിലും ഒക്കത്തുള്ളു കർത്താവെ എൻ്റെ ഭർത്താവ് തിരിച്ചു വന്നെങ്കിലും ഒക്കത്തുള്ളു എൻ്റെ കർത്താവെ ഈ കോർട്ട് കേസ് എന്ന് എനിക്ക് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക ദിനകരൻ ബ്രദറിന് ആയിരം രൂപ കൊടുത്തും വെച്ച് ദിനകരനെ ബ്രദറിനെ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ നീയും പ്രാർത്ഥിക്കണം അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്താണ് നിന്റെ ആവശ്യം നീളം കുറവാണോ ഗുസ്തി പിടിക്കുക ബുദ്ധിയില്ല ഗുസ്തി പിടിക്കുക സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല ഗുസ്തി പിടിക്കുക പ്രസംഗിക്കാൻ അറിയത്തില്ല ദൈവത്തോട് ഗുസ്തി പിടിക്കുക നാലാമത്തെ കാര്യം അവൻ അനുഗ്രഹം പിടിച്ച് ചോദിച്ച് വാങ്ങിച്ചു ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം അവൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നെ വിടുക ഉഷ ചോദിക്കുന്നുവല്ലോ എന്നവൻ പറഞ്ഞതിന് നീ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചതല്ലാതെ ഞാൻ വിടുകയില്ല എന്ന് യാക്കോ പറഞ്ഞു അവനൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കണം അവൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഒരു കാറല്ലായിരുന്നു അവൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഒരു വീടല്ലായിരുന്നു അവൻ്റെ ലക്ഷ്യം മോഡ് എം ബി ബി എസിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ ആയിരുന്നില്ല അവൻ്റെ ഒരാഗ്രഹം ഒരേ ഒരാഗ്രഹം അനുഗ്രഹം വേണം എൻ്റെ വലിയ അപ്പച്ചൻ അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചതുപോലെ എനിക്ക് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കണം എൻ്റെ അപ്പൻ ഈശാക്ക് അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചതുപോലെ എനിക്ക് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കണം എന്താണ് നിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് നീ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യം അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം ദൈവം അവനൊരു പുതിയ പേര് നൽകി അബ്രഹാം അബ്രഹാമിനെ അബ്രഹാമാക്കിയ ദൈവം യാക്കോവിനെ ഇസ്രായേലാക്കിയ ദൈവം ഷിമിയോനെ പത്രോസാക്കിയ ദൈവം ഷൗലിനെ പൗലോസാക്കിയ ദൈവം അവൻ നിൻ്റെയും പേര് മാറ്റും നിന്നെ നാട്ടുകാർ വിളിക്കുന്നത് പരാജയം എന്നാകാം നിന്നെ നാട്ടുകാർ വിളിക്കുന്നത് കോങ്കണ്ണി എന്നാകാം നിന്നെ നാട്ടുകാർ വിളിക്കുന്നത് ചറ്റപ്പേര് എന്നാകാം നിന്നെ നാട്ടുകാർ വിളിക്കുന്നത് കുളിഞ്ഞു നടക്കുന്നുള്ള എന്നാകാം പക്ഷെ നീ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് നിൽക്കാമെങ്കിൽ അവൻ നിൻ്റെ പേര് മാറ്റിയാൽ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും ഹാളേ ലുയ്യ മുപ്പതാമത്തെ വാക്യം ആറാമത്തെ ആറാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആ സ്ഥലത്തിന് പെനിയൽ എന്ന് പേരിട്ടു അവൻ പെനിയൽ കടന്നു പോകുമ്പോൾ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു അവൻ പുതിയ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തി അവൻ പുതിയ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തി ആ സ്ഥലത്തിന് പെനിയൽ എന്ന് പേർ അവൻ പെനിയൽ കടന്നു പോകുമ്പോൾ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു പെനിയാൽ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ദൈവത്തിന്റെ മുഖം എന്നാണ് അവൻ ദൈവത്തിന്റെ മുഖത്തെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ യേശു ക്രിസ്തു ഒരു കല്യാണത്തിന് ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നു അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ വീഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെയുള്ളവരില്ല അടുക്കൽ യേശു പറഞ്ഞു കുറച്ച് പാത്രങ്ങളിൽ വെള്ളം നിറച്ചു വെക്കുക വെള്ളം നിറച്ചു വെച്ചു ആ വെള്ളം കോരി അവർ വിരുന്നുകാരുടെ അടുക്കലോട്ട് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ യേശു പറയാതെ യേശു പ്രാർത്ഥിക്കാതെ യേശു ഒരു ശബ്ദം മിണ്ടാതെ അവൻ്റെ മുമ്പിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ നിറം മാറിയതുപോലെ നീ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നിൻ്റെ മുഖച്ഛായ മാറും നിൻ്റെ ആരോഗ്യം മാറും നിൻ്റെ ബുദ്ധി മാറും നിൻ്റെ കഴിവ് മാറും അവിടെ വെച്ച് സൂര്യൻ ഉദിച്ചു ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചതാണ് ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിലൂടെ നടന്നു പോയപ്പോൾ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു നിന്റെ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചിരിക്കുകയാണോ വഴിയുണ്ടോ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിലൂടെ നടക്കുക ഏഴാമത്തെ കാര്യം മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിന് മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം അവന്റെ തുടയുടെ ഉളുക്ക് നിമിത്തം അവൻ മുടന്തി നടന്നു ഇതുവരെ അവൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു ഞാൻ ഓടി രക്ഷപ്പെടും അവനിപ്പോൾ മനസ്സിലായി എനിക്കിനി ഓടാനൊക്കത്തില്ല കാരണം ദൈവം എന്നെ തൊട്ടു ദൈവം എന്നെ തൊട്ടു ദൈവം എന്നെ തൊട്ടു അവനിപ്പോൾ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെ അറിയാം ദൈവമേ 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 അവൻ്റെ ശബ്ദം പോലും മാറ്റി ജോസഫ് ഇങ്ങനെ സഹോദരന്മാരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എൻ്റെ നേരെ 
ഇത് ചേട്ടന്മാർ കേട്ടപ്പോൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അപ്പനും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും അപ്പൻ അത് രസിച്ചു ജക്ഷന്മാർ അവനെ പിടിച്ച ഈ സ്വപ്നക്കാരനെ പിടിച്ച ഒരു പൊട്ടക്കണക്കിലിട്ടോ ഈ ശേഷന്മാർ അവനെ പിടിച്ച അടിമയാക്കി വിറ്റു അടിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല സ്ലേവ് അടിമ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്തവൻ ഉറങ്ങാനൊക്കാത്തവൻ അടിമയ്ക്ക് ഉറക്കമില്ല യജമാനൻ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അടിമകൾ അടിവസ്ത്രം മാത്രം ധരിച്ച് യജമാനൻ്റെ നാല് വശത്തും കിടക്കണം കാരണം കൊതുവൊക്കെ ഇവനെ കടിച്ചോണം യജമാനന് സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങണം അതുപോലെ അവൻ്റെ സഹോദരന്മാർ അവന് ദോഷം ചെയ്തു കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞു അവൻ രാജാവായി അവൻ രാജ്യത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായി സഹോദരന്മാർ അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു സഹോദരന്മാർക്ക് ഭയമായിരുന്നു പക്ഷേ അവർ വിചാരിച്ചു സാരമില്ല അപ്പനുള്ളിടത്തോളം ദോഷമൊന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല ഒരു ദിവസം അപ്പൻ മരിച്ചു അപ്പനെ കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് വന്നപ്പോൾ സഹോദരന്മാർ പറഞ്ഞു സാറേ ദോഷം ചെയ്യല്ലേ അച്ഛാ കൊച്ചനിയാ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ദോഷം ചെയ്യരുതോ നീ ഞങ്ങളെ ജയിലിൽ പിടിച്ചിടരുതോ ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കണം ജോസഫ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എൻ്റെ നേരെ ദോഷം നിരൂപിച്ചു ദൈവമോ ഇന്നുള്ളതുപോലെ ബഹുജനത്തിന് ജീവരക്ഷ വരുത്തേണ്ടതിന് അതിനെ ഗുണമാക്കി തീർത്തു ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ദോഷം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് കൂടെ ചേർന്ന് കിടക്കാമെങ്കിൽ അവർ ചെയ്ത ദോഷം നിനക്ക് നന്മയായി തീരും ജോസഫ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു നീ സ്വപ്നക്കാരനാണെങ്കിൽ നീ പാപം ചെയ്യാത്തവനാണെങ്കിൽ നീ അഹങ്കാരമില്ലാത്തവനാണെങ്കിൽ നീ പകയില്ലാത്തവനാണെങ്കിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ആരോടെങ്കിലും പകയുണ്ടോ ദോഷം ചെയ്ത അമ്മാവി അമ്മയോട് പകയുണ്ടോ ദോഷം ചെയ്ത മരുമകളോട് പകയുണ്ടോ ദോഷം ചെയ്ത നാത്തൂനോട് പകയുണ്ടോ എൻ്റെ പച്ച മലയാളത്തിൽ പറയട്ടെ പെങ്കൊച്ചെ നിന്റെ കൈക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരു പുരുഷൻ കയറി പിടിച്ചെങ്കിൽ അവനോട് പകയുണ്ടോ നിന്റെ മകളുടെ വിവാഹം തട്ടിക്കളഞ്ഞ അയൽക്കാരനോട് പകയുണ്ടോ വേദപുസ്തകം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറില്ലേ ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഞാൻ ആ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കാറില്ല കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ കടക്കാരോടെല്ലാം ക്ഷമിച്ചിട്ടില്ല ക്ഷമിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും 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 എവിടെയൊക്കെ ക്ഷമിക്കാനുണ്ടോ ഞാൻ അതുപോലെ ദൈവം എൻ്റെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചാൽ മതിയോ ഇതാ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാക്യം ലുക്കോസ് പത്ത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തി ഏഴ് വരെ എടുത്താട്ടെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു കാര്യം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ലുക്കോസ് പത്ത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തി ഏഴ് വരെ എടുത്തോ അനന്തരം ഒരു ന്യായശാസ്ത്രി എഴുന്നേറ്റ് ഗുരു ഞാൻ നിനക്ക് നിത്യ ഞാൻ നിത്യജീവൻ അവകാശിയായി തീരുവാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നവനെ പരീക്ഷിച്ച് ചോദിച്ചു ഇരുപത്തിയാറ് യേശു അവനോട് ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ എന്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു നീ എങ്ങനെ വായിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു അവൻ ഇരുപത്തിയേഴ് നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണാത്മാവോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും സ്നേഹിക്കണമെന്നും കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം എന്ന് തന്നെ എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു യേശു അവനോട് നീ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരി അങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നാൽ നീ ജീവിക്കും എനിക്കത് മനസ്സിലായില്ല വർഷങ്ങളോളം മനസ്സിലായില്ല എന്നാൽ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു നീ എങ്ങനെ വായിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നീ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രണ്ട് രണ്ട് വിധത്തിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ അല്ല ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസി മനസ്സിലാക്കേണ്ട അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടത് മനസ്സിലാക്കണം യേശു ചോദിച്ചു വേദപുസ്തകം എന്ത് പറയുന്നു അവൻ പറഞ്ഞു ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിത്യജീവൻ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയാണോ നിത്യജീവൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ല യോഗൻ ഞാൻ മൂന്നിൽ യേശു ക്രിസ്തു വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് മാനസാന്തരപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിത്യജീവൻ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചാൽ ആൾക്കാരനെ സ്നേഹിച്ചാൽ നിത്യജീവൻ കിട്ടത്തില്ല പക്ഷെ യേശു ഇവിടെ പറഞ്ഞു നീ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരി ഇനിയും പറയുന്നു കേട്ടാട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നാൽ നീ ജീവിക്കും സ്വർഗത്തിൽ പോകുമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് നിത്യജീവൻ കിട്ടുമെന്നല്ല പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നീ ജീവിക്കും ക്യാൻസർ വന്ന് ചാവത്തില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം രോഗിയായി സമയത്തിന് മുമ്പേ മരിക്കത്തില്ല മനസ്സിലായോ ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടും കുറ്റമില്ലാത്ത ഒരു മനസ്സാക്ഷി നിനക്കുണ്ടായിരുന്നാൽ നിനക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ചോദിക്കുകയാണ് അയൽക്കാരനോട് നിന്റെ മനസ്സ് ഏകീഭവിച്ചിരിക്കുന്നുവോ ആരോടെങ്കിലും ക്ഷമിക്കാനുണ്ടോ ആരോടെങ്കിലും പകയുണ്ടോ ജോസഫ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു മൂന്ന് തത്വം സ്വപ്നക്കാരനായിരിക്കുക
സമയമില്ല കഥകൾ പറയാൻ അഞ്ച് ഏലിയ അവനെ പഠിപ്പിച്ചു ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് അധ്യായങ്ങൾ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു അറിയപ്പെടാത്ത ഗ്രാമത്തിൽ പിറന്ന ഒരു അറിയപ്പെടാത്ത ഉപദേശി ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ച ഒരു സാധാരണക്കാരനായ ഉപദേശിയായിരുന്നു ഏലിയാവ് അവനൊന്നും പുകഴുവാനില്ലായിരുന്നു അവനെ സഹായിപ്പാൻ ഒരു സായിപ്പും ഇല്ലായിരുന്നു അവൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നെങ്കിലും ദൈവം അവൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ഒരു വലിയ പട്ടാളത്തെ പോലെ അവൻ ജീവിച്ചു ഏലിയാവിനെ പഠിപ്പിച്ചു one man plus god is a big army one plan one man plus god is a majority devathodu kodiya oru manushyan aara ende kadhe avasanikkan ivide moshe moshe enne padipichu edukatte puram pokkil ninnum bokki edutha mahanaakunna oru deivamaanu namukkullada talaburagalkku prachodanam aakunna maadrugi aakunna oru deivamaanu namukkullada naan veendum parayunnu നിന്റെ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കരുത് തലമുറകൾക്ക് ജീവിക്കുക നിന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് നിന്റെ തലമുറ അവസാനിക്കുന്നില്ല അബ്രഹാം ഷാഖ് യാക്കോബ് ഏലിയാവ് എലിഷ മോഷ ജോഷുവ പൗലോസ് തിമോത്തി തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുക വേദപുസ്തകം തുറക്കാം പുറപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം പുറപ്പാട് മൂന്നാം ഒന്നാം മോശം ഇത്യാനിലെ പുരോഹിതനും തൻ്റെ അമ്മാവിയപ്പനുമായി ഇത്രാവിൻ്റെ ആട് ഇത്രോവിൻ്റെ ആടുകളെ മേയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷിൽ ക്യാപ്റ്റൻ എന്നാണ് തീറ്റുകയല്ല ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറു തീറ്റുകയല്ല മേയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഒരു സുവിശേഷ വേലക്കാരൻ്റെ വേലയെ കാണിക്കുകയാണ് വെറുതെ ആഹാരം കൊടുക്കുകയല്ല സ്വത്രകാഴ്ച കൊടുക്കുകയല്ല സ്വത്രകാഴ്ച എടുക്കുകയല്ല വെറുതെ ഭവന അവരുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റി കൊടുക്കണം അവരുടെ ഒരു സുഹൃത്തായിട്ട് മാറണം അവരുടെ ഒരു ഇടയനായിട്ട് മാറണം അവൻ ആടുകളെ മേയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അവൻ ആടുകളെ മരുഭൂമിക്ക് അപ്പുറത്ത് വേദോസ്തം തുറന്നു ഞാനൊരു ഒരു കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് മരുഭൂമിക്ക് അപ്പുറത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ പർവ്വതമായ ഹോരേ പോലെ കൊണ്ടുവന്നു ഇംഗ്ലീഷിൽ ബാക്ക് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഡെസേർട്ട് എന്നാണ് മരുഭൂമിയുടെ അപ്പുറത്ത് മരുഭൂമിയുടെ പുറം പോക്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവുന്നവർക്ക് എഴുതാം ബാക്ക് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഡെസേർട്ട് മരുഭൂമിയുടെ പുറം പോക്കിൽ ഇനി പറയുന്നത് കേട്ടാട്ട് ദൈവം മോശയെ കണ്ട സമയത്ത് ആദ്യമായി കണ്ട സമയത്ത് മോശ എവിടെ ആയിരുന്നു മരുഭൂമിയിൽ പോലും അല്ലായിരുന്നു മരുഭൂമിയുടെയും പുറകിലായിരുന്നു മരുഭൂമിയിൽ പോച്ച പോലും കിളിക്കത്തില്ല പുല്ല് പോലും കിളിക്കത്തില്ല മരുഭൂമിയുടെ പുറം പോക്ക് അതിലും കഷ്ടമാണ് അവിടെയായിരുന്നു മോശ എന്നാൽ അവൻ ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നപ്പോൾ കുറച്ച് നാൾ നടന്നപ്പോൾ എന്തു പറ്റി അവിടെ യോഹോവയുടെ ദൂതൻ ഒരു മുൾപ്പുഴപ്പുഴ നടുവിൽ നിന്ന് അഗ്നിജാലയിൽ അവന് പ്രത്യക്ഷനായി അവൻ നോക്കിയപ്പോൾ മുൾപ്പുഴപ്പ് തീ പിടിച്ച് കത്തുന്നതും മുൾപ്പുഴപ്പ് വെന്തു പോകാതിരിക്കുന്നതും കണ്ടു മൂന്നാം മുൾപ്പുഴപ്പ് വെന്തു പോകാതിരിക്കുന്ന ഈ വലിയ കാഴ്ച എന്തെന്ന് ഞാൻ ചെന്ന് നോക്കട്ടെ എന്ന് മോശ പറഞ്ഞു നാല് നോക്കേണ്ടതിന് അവൻ വരുന്നത് യോഹോവ കണ്ടപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത് ദൈവം കണ്ടപ്പോൾ മോശ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു വർഗീസേ നീ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയാമെങ്കിൽ ഒരിക്കലല്ല ഒരിക്കലല്ല നിന്റെ ജീവിതത്തിനകത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും മരുഭൂമിയുടെ അനുഭവം ഉണ്ടായാൽ നീ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയാമെങ്കിൽ നീ ഒരു സാധാരണക്കാരനായിരിക്കുകയില്ല നീ അസാധാരണക്കാരനായി മാറാം പുറം പോക്കിൽ നിന്നും ഉയർച്ചയിലേക്ക് മാന്യതയിലേക്ക് മുഖശോഭയിലേക്ക് നടത്തുന്നവനായ ദൈവം അബ്രഹാം പഠിപ്പിച്ചു അനുസരിക്കുക വില കൊടുക്കുക വിശ്വസിക്കുക അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നീ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ചാനലായി മാറും ഇഷാഖിനെ പഠിപ്പിച്ചു നിലമൊരുക്കുക വിത്ത് വിതയ്ക്കുക പ്രതീക്ഷിക്കുക നൂറുമേനി കൊയ്യാം യാക്കോബിനെ പഠിപ്പിച്ചു ദൈവത്തോട് ഗുസ്തി പിടിച്ച ജയിക്കാം ജോസഫിനെ പഠിപ്പിച്ചു സ്വപ്നക്കാരനാകുക പാപം ചെയ്യാത്തവനായിരിക്കുക അഹങ്കാരമില്ലാത്തവനായിരിക്കുക പകയില്ലാത്തവനായിരിക്കുക ഏലി അവനെ പഠിപ്പിച്ചു നീ അധികം ദൈവം സമം മെജോറിറ്റി മോശയെ പഠിപ്പിച്ചു ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് തിരിയുക പുറം പോക്കിൽ നിന്നും മരുഭൂമിയുടെ പുറം പോക്കിൽ നിന്നും ഉയർച്ചയിലേക്ക് ഉയരുവാനുള്ള ഏക വഴി ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് തിരിയുക ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് തിരിയുക ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് തിരിയുക ഞങ്ങൾ കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് കോട്ടയത്ത് വന്നു കോട്ടയത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ പോയതിൻ്റെ തലേ ദിവസം അവസാ ആദ്യത്തെ ദിവസം എനിക്കൊരു ഫോൺ വന്നു മോളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റർ കോഴിക്കോട്ടുള്ള എനിക്ക് ഫോൺ ചെയ്തു എൻ്റെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു ബ്രദറെ എൻ്റെ പേര് മോളി എന്ന് അഞ്ചാറ് മാസം ഒരു വർഷത്തിന് മുമ്പ് ലില്ലി സിസ്റ്ററിലൂടെ പ്രസംഗിക്കാൻ വന്നു ഞാനും എൻ്റെ മോളും കൂടെ ലില്ലി സിസ്റ്ററിനെ കാണാൻ പോയി 
ലിലീഷ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ മകളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ചു വർഷമായി കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം ലിലീഷ് എൻ്റെ മകളുടെ വയറ്റിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവമേ എനിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളിലായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അഞ്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ തന്നതുപോലെ ഈ സഹോദരിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊടുക്കണം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആമെ എന്നിട്ട് മോളി ചിറ്റൻ്റെയൊക്കെ പറഞ്ഞു വർഗീശേ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എൻ്റെ മോള് പ്രസവിച്ചു മൂന്ന് പെൺകുഞ്ഞുകൾ ഒന്നിച്ച ഇനിയും ലില്ലിയെടുക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്ന സൂക്ഷിച്ചു വേണം ഒരു കൊച്ചിനെ മതിയെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുക്ക വരാൻ മൂന്ന് പിള്ളേരെ വേണ്ടി അവർക്ക് ലില്ലിയെടുക്കെ പോകാം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ സാരം നീ ചോദിക്കുന്നത് പോലെയല്ല എൻ്റെ ദൈവം തരുന്നു നീ ചോദിക്കുന്നത് നിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം എൻ്റെ ദൈവം നിനക്ക് തരുന്നത് അവൻ്റെ കൃപയ്ക്കനുസരിച്ച് എൻ്റെ ദൈവം ആരാണ് അവൻ കൃപാ സമ്പന്നനാണ് നിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരമല്ല അവൻ്റെ ധനത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനനുസരിച്ച് അവൻ മക്കളെ തരും അവൻ സ്വത്ത് തരും അവൻ സമാധാനം തരും അവൻ ജോലി തരും അവൻ രോഗശാന്തി തരും ആർക്കാണ് ആവശ്യം ആർക്കാണ് ഈ ദൈവത്തിൽ നിന്നും ഒരു സഹായം ആവശ്യം എഴുതിട്ട് തീർക്കാം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്താണ് ആവശ്യം പാപത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ എന്താണ് ആവശ്യം രോഗത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ എന്താണ് ആവശ്യം കഷ്ടതയിൽ നിന്ന് വിടുതൽ എന്താണ് ആവശ്യം മക്കളില്ല ഒരു കുഞ്ഞിനെ വേണം എന്താണ് ആവശ്യം നിന്റെ പേരിൽ കേസ് നടക്കുകയാണ് ആ കേസ് റദ്ദായി പോകണം ആ കേസ് തെളിവില്ലാതെയായി പോകണം എന്താണ് നിന്റെ ആവശ്യം രണ്ട് പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്ന് നീ പാപത്തിനടിമയാണ് ഏതെങ്കിലും പാപം നിന്നെ മുറുകപ്പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് സിഗരറ്റ് വലി കള്ളുകൂടി വ്യഭിചാരം ദുർനടപ്പ് ഏതെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ ഒരു പാപം നിന്നെ മുറുക പിടിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിക്കാം യേശുവിനോട് വിളിച്ചാട്ട് യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട് യേശുവേ എന്നോട് കരുണ തോന്നണമേ യേശുവേ എന്നോട് കരുണ തോന്നണമേ യേശുവേ എന്നോട് കരുണ തോന്നണമേ ആര് പറയും ഇന്നു മുതൽ മാനസാന്തരപ്പെട്ട ഒരു ദൈവവൈദ്യതരായി ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചാട്ട് നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചാട്ട് എന്നോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ പറഞ്ഞാട്ട് യേശുവേ പറഞ്ഞാട്ട് യേശുവേ എൻ്റെ പാപം ഞാൻ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ചെയ്ത പാപം എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഇനി മേലാൽ പാപത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ ഞാൻ ഇനി പോകത്തില്ല ദൈവത്തിൻ പൈതലായി ജീവിക്കും ഞാൻ ഇന്ന് മുതൽ പറഞ്ഞാട്ട് പാപത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ ഞാൻ ഇനി പോകത്തില്ല ദൈവത്തിൻ പൈതല ജീവിക്കും ഞാൻ ഇന്ന് മുതൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ ആമേൻ നിങ്ങൾ ഈ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ചുവോ നിങ്ങൾ ഈ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ പ്രാർത്ഥന ഹൃദയത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്നും പറഞ്ഞവർ കൈ ഉയർത്തിയാട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമേ ആരൊക്കെയാണോ ഈ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ചത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പാപത്തിൻ്റെ പിടി ഈ സമയത്ത് അയട്ടെ ഈ സമയത്ത് അവരെ വിട്ട് മാറിപ്പോകട്ടെ അവർ മാനസാന്തരപ്പെടട്ടെ അവരുടെ പേർ ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു മാനസാന്തരപ്പെട്ട ദൈവമക്കളായി അവർ ജീവിക്കട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അമേ